കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാരംഭത്തിന് നിങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ ചെറിയൊരു ആശംസ കേട്ടതാണ് അപ്പോൾ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് സെഷൻ്റെ അണൈഡ് സെക്ഷൻ്റെ ഡിറക്ടറാണ് വിൽസൺ അച്ഛൻ അച്ഛനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബി പി ഡ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ ആണ് അച്ഛൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയിട്ടുള്ളതും ആ പറയുന്ന മേഖലയിൽ തന്നെയാണ് വളരെ ഈസിയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന എൻ്റെ സെൻസ് നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന നിങ്ങളോട് വളരെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വൈബിൽ സംസാരിക്കുന്ന കുറേ അച്ഛന്മാരൊന്നും അങ്ങനെ കാണില്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് അച്ഛന്മാരിൽ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനാണ് വിൽസൺ അച്ഛൻ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളൊരു മൂന്ന് മൂന്നര വരെ സമയം അച്ഛനായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒരു സംശയവും വേണ്ട വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ കയ്യിലെടുക്കാനൊക്കെ അച്ഛനെ പറ്റുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം അത്രയും നല്ലൊരു പ്രാസംഗികൻ കൂടിയാണ് വിൽസൺ അച്ഛൻ ഇതിന് മുമ്പ് രണ്ട് വർഷമായിട്ടുള്ള അച്ഛൻ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടതിന് മുമ്പ് ക്രൈസ്റ്റ് വിദ്യാനികേതന് സ്കൂളുണ്ട് നമുക്ക് തൊട്ട് പുറകിൽ ചേച്ചി ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടായിരുന്നു മോളെ ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാം തുറവിൽ ആദരിക്കുന്ന ആൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് നിർത്തിയ പോയിന്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബാക്കി പറയാം പറഞ്ഞോ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കോ എണീറ്റ് നിന്നിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടേ ഞാൻ പേരൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത്രയധികം പേര് മുമ്പിൽ പേര് പറയാന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ജന കോഴ്സ് അപ്പൊ വിൽസൺ അച്ഛൻ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് വർക്ക് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനായിട്ട് പണിതെടുത്താ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കൂളാണ് ക്രൈസ്റ്റ് വിദ്യാനികേതൻ എന്ന് തൊട്ട് ഒരു ഇവിടുന്ന് ഒരു മുന്നൂറ് മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അവിടെ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലുള്ള അക്വാട്ടിക് ഉണ്ട് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് സ്വിമ്മിങ് പൂളുകളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഏതൊരു ഈവന് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അപ്പോൾ ആളുകളെ കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വൈബ് മനസ്സിലാക്കി ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കി നല്ലൊരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു സംഘാടകൻ കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിൽസൺ അച്ഛൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോട് കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അച്ഛാ പ്ലീസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വിദ്യാരംഭ ദിവസങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് പറഞ്ഞിരുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഹോളിഡേയ്സ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വരാൻ സാധിച്ചില്ല ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം കാരണം എന്നെക്കുറിച്ചറിയാവുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തന്നെയാണ് ഞാനൊരു സാധാരണ സ്കൂളിലെ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഇളന്തിക്കര എന്ന് പറയുന്ന എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് അവിടുന്ന് വലിയൊരു മാർക്കോടുകൂടി ഞാൻ വിജയം വരിച്ചു തേർഡ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മാർക്ക് വിജയിക്കാൻ വേണം ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് മാർക്ക് മേടിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങൾ കയ്യടിയണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കയറി പിന്നെ ഞാൻ വൈദികനാവാൻ വന്നു പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അന്ന് ഡീലിങ്ക് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് സെൻറ്റ് ലൂഷ്യസ് കോളേജിലായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് സെൻറ്റ് ലൂഷ്യസ് കോളേജിൽ അപ്പോഴും ഞാൻ പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചില്ല കളിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു കാരണം എൻ്റെ കൊച്ച് ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു വോളിബോൾ കോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വോളിബോൾ കോർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആവേശത്തിൽ ഞാൻ കോളേജിൽ ചെന്ന് കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു ഞാൻ സെൻറ്റ് ലൂഷ്യസ് കോളേജിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായി തീർന്നു അതാണ് എനിക്ക് വലിയൊരു സംതൃപ്തി ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഐ എം ദി ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് സെൻറ്റ് ലൂഷ്യസ് കോളേജ് എൽത്തുരുത്ത് അന്നും ഞങ്ങൾ ഫൈനലായിട്ട് വരുന്നത് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജായിട്ടാണ് 
ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് അന്ന് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കോളേജ് ഏറ്റവും വലിയ കളിക്കാർ അവരുടെ മുമ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ കളിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുമാത്രം വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞാൻ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഫൈനലിലെ കളി വരാം അടികൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു രക്ഷയില്ലാണ്ട് അവസാനം നിർത്തിപ്പോരേണ്ട ഗതികേട് കാരണം ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ അന്ന് കളിച്ചിരുന്നത് സിറിൽ സി വെള്ളൂർ ജ്യോതിഷ് അതായത് അർജുന അവാർഡ് വിന്നറാണ് സിറിൽ സി വെള്ളൂരൊക്കെ അവരൊക്കെ കളിച്ചിരുന്നൊരു കാലഘട്ടം എന്ത് തന്നെയായാലും അവിടെ നിന്ന് കയറി അവിടെയും സോ കെ സംവാട്ട് ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ശതമാനം ഒന്ന് കൂട്ടി അമ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനമാക്കി ഏത് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറും സെക്കൻഡ് ഇയറും വീണ്ടും ഞാൻ പഠിക്കാൻ അവിടെ തന്നെയാണ് സെൻറ്റ് ജോഷ്യസ് കോളേജിലാണ് ബി എ പഠിച്ചത് ബി എ പഠിച്ചപ്പോഴും കുറച്ചുകൂടിയും ആവേശമായിരുന്നു ഞാൻ വോളിബോളിൽ തന്നെ വീണ്ടും അവിടെ ക്യാപ്റ്റനായി മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് കോച്ചിങ് ക്യാമ്പിലൊക്കെ എനിക്ക് സംബന്ധിക്കാൻ പറ്റി അച്ഛന്മാർ പക്ഷെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെലക്ഷന് എന്നോട് പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛനാവണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സെലക്ഷൻസിൽ പോകാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പോയില്ല പിന്നീട് അവിടെ ചെയ്തത് ഞാൻ യൂണിയൻ മെമ്പറായിരുന്നു എലക്ഷനിൽ നിന്നു ഞാൻ ജയിച്ചത് എഡിറ്ററായിട്ടാണ് വലിയ കോളേജായി അതിൽ എഡിറ്ററായിട്ട് നിന്നു അവിടെ എഡിറ്ററായിട്ട് നിന്നപ്പോഴുണ്ടായ ഗുണം എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളിലും കയറി പ്രസംഗിക്കേണ്ടി വന്നു എന്താണ് പ്രസംഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പ്രസംഗിച്ചത് എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഒരു പരിധിവരെയും പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒരു പാഠവം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയത് ആ എലക്ഷൻ ബേസിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അന്ന് എനിക്കെതിരെ കെ എസ് യുവും എസ് എഫ് ഐയും എ ബി വി പിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു പക്ഷേ അലോഷ്യ സ്റ്റുഡൻസ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അവിടെയാണ് ഞാൻ എലക്ഷന് നിന്നത് എന്നെ അന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ജയിപ്പിച്ചു നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി ഫൈനൽ ഇയറിനെ ഞാൻ ചെയർമാനായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അച്ഛന്മാർ സമ്മതിച്ചില്ല എന്നോട് നിൽക്കരുത് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നില്ല വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓരോന്നും ഓരോന്നും പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം അതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പറയാം കഴിഞ്ഞ ബാംഗ്ലൂരിലെ ബാച്ചിലർ ഇൻ ഫിസ് ഫിലോസഫി പഠിക്കാൻ പോയി രണ്ട് വർഷം ഇപ്പോഴത്തെ ബാംഗ്ലൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പഠനസ്ഥലം അതിനുശേഷം ഒത്തിരി മാറി അന്നൊക്കെ ക്രൈസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ പറഞ്ഞ ഡ്രഗ് കോളേജ് എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഡ്രഗ് വരണേലൊക്കെ മുന്നേ തന്നെ ആ കോളേജിൽ ഡ്രഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്ന ക്രൈസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒന്നുമില്ല അന്ന് അന്ന് സാധാരണ ഒരു കോളേജ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഡ്രഗ് കോളേജ് ബാംഗ്ലൂർ അവിടെ പഠിച്ചു ഫിലോസഫി അതിനുശേഷം വീണ്ടും തിയോളജി അവിടെ തന്നെ നാല് വർഷം പഠിച്ചു വീണ്ടും പഠനത്തിൻ്റെ മേഖല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ പോകുന്ന മേഖലകളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനെനിക്ക് കളിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ട് അച്ഛന്മാരോട് ചോദിച്ചത് എന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കളിപ്പിക്കില്ല സെലക്ഷന് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ ബി പി എഡ് പഠിപ്പിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു ബാച്ചിലർ ഇൻ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വരുമോ ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഫീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാച്ചിലർ ഇൻ ഫിലോ ഫിലോ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷന് ഞാൻ പോയത് ഭാരതിയാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഭാരതിയാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിച്ചു അവിടുന്ന് മാസ്റ്റർ ഇൻ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷന് എം പി എഡ് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു എൻ്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി പഠിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലാണ് എം എയ്ക്ക് ഞാൻ അവിടെ ചേർന്നു എം എ ഹിസ്റ്ററി അവിടെ നിർത്തു വീണ്ടും ബി എഡ് പഠിച്ചത് വീണ്ടും കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ജീസസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലായിരുന്നു പിന്നെ പോയത് എൻ്റെ ഡോക്ടറേറ്റിന് വേണ്ടി മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഞാൻ പോയി സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസിൽ ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി എടുത്തു എൻ്റെ പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ചെറുത് അത് വളർത്തി വലുതാക്കി ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടി ഇപ്പോഴല്ല ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടി അതിൻ്റെ വെള
വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയണു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കുറേ കുസൃതികളുണ്ടല്ലോ പിന്നെയുള്ളത് എനിക്ക് അഭിനയം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് ഞാൻ ധർമ്മാറാം കോളേജിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ആക്ടറായിരുന്നു ഞാനത് വിശേഷിപ്പിച്ച് പറയാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനം പറയാം നിങ്ങളോട് മൂന്ന് കൊല്ലം ആ ബൈബിൾ ഡ്രാമയിൽ മൂന്നെണ്ണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങളോട് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന ആ സാറിന് പോലും അറിയാം ഞാൻ നല്ല അഭിനേതാവാണ് പക്ഷേ പട്ടം കിട്ടിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് രണ്ട് ഡ്രാമ ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് സ്നേഹഗിരി തിയേറ്റേഴ്സ് മാള ഒരു തിയേറ്റർ ഉണ്ടാക്കി അത് പത്ത് എൺപത് സ്റ്റേജുകൾ കവർ ചെയ്തു ഞാൻ അഭിനയിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ സംവിധായകനായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഈ കൊറോണയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് അറിവിൻ്റെ നേർവെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാവറ ഫാമിലി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് പരിഹാരത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആ ഡ്രാമ ട്രൂപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കൊറോണയ്ക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു അമ്പത്തി മൂന്ന് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് ട്രൂപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഞാൻ എഴുത്താരംഭിച്ചു എൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ പുസ്തകം ഈ മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്യും എൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ പുസ്തകം ഗബ്രിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വൈദികൻ്റെ ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗബ്രിയലിസം ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ വാക്ക് തന്നെ ഗബ്രിയലിസം മലയാളത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഗബ്രിയലിസം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കില്ല ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഗബ്രിയലിസം പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുഖപുര തന്നെ വീണ്ടും ശ്രമിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ശ്രമം കൂടിയും പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഞാനൊരു ഫിലിമിന് മൂന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി അതിൽ അവസാനത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വർക്കിങ്ങിലാണ് ആ ടോം ഇമ്മിട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സംവിധായകനാണ് അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മെയിൻ തിയേറ്ററുകളിൽ ഓടും അതാണ് ഒരു ചിന്ത എന്ത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാണ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വെറും പതിനാറ് പതിനാറ് മാർക്കാണ് എനിക്ക് തോൽവി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി കിട്ടിയത് പിന്നെ അവിടെ നിന്നും ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്ന് 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 എന്നിലുള്ള എൻ്റെ കഴിവുകളെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം പരിശ് പരിശ്രമിച്ചു ആ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വന്നത് ഐ എം എ ഹാർഡ് വർക്കർ ഞാൻ ഹാർഡ് വർക്കറാണ് എനിക്ക് ദൈവദത്വമായിട്ടുള്ള വലിയ കഴിവുകൾ ദൈവം എനിക്ക് തരാൻ മറന്നുപോയി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഐ എം എ ഹാർഡ് വർക്കർ ഞാൻ ദൈവത്തെ തോൽപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ടാണ് ഐ എം എ സ്റ്റിൽ എ സോൾജർ ബിഫോർ ഗോഡ് സ്റ്റിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ പോലും രണ്ടാമത്തെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ വലിയൊരു പുസ്തകം മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം തിൻ്റെ പകുതി ഏകദേശം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതും ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആഗ്രഹങ്ങളാണ് കേട്ടോ വിജയിക്കണമെന്നില്ല കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ ഈ നമ്മൾ എങ്ങനെ വളർത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞനുജന്മാരോടും അനീത്യമാരോടും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള സന്ദേശം നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കുന്നു എന്ത് കുറവുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ കീഴടക്കണമെന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ കൊച്ചു ജീവിതം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇട്ടത് ഐ എം കമ്മിങ് ഫ്രം എ പുവർ ഫാമിലി ആൻഡ് ഐ എം കമ്മിങ് ഫ്രം എ സ്മോൾ വില്ലേജ് ആൻഡ് ഐ എം കമ്മിങ് ഫ്രം ആരും ആരും അറിയാത്ത കുത്തിയതോട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ വരണേ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആരും കേട്ടിട്ടില്ല ആകെ കൂടി എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടായത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് കാരണം കുത്തിയതോടിൽ കെട്ടിടം ഇടിഞ്ഞു വീണ് ആറുപേര് മരിച്ചു എന്ന് പത്രം മുഴുവനും നിറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആകെ കുത്തിയതോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ലോകം അറിയുന്നത് ദിസ് വാസ് ഹാപ്പൻ ദർ അതിനു മുമ്പ് കുത്തിയതോടുന്ന ആരും അറിയില്ല ചേർത്തിലൊരു കുത്തിയോടുണ്ട് ആ കുത്തിയോടല്ല കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് അടുത്താണ് ആ ചെറിയ വില്ലേജിൽ നിന്നും നമ്മളൊക്കെ വളരുന്നു അതിലുള്ള സന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മണി വരെയേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് മണി വരെ സമയം എടുക്കുകയുള്ളൂ ആ എന്നോടുകൂടി സഹകരിക്കുമോ ഇല്ലയോ ആർ യു റെഡി ടു കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് മീ എസോർനോ വെരി ഗുഡ് നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല കുട്ടികളാണ് ഇതിനിടയിൽ പതിനാല് വർഷം ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പളായി ഒരു സ്കൂൾ സ
എയ്റ്റി നയനിൽ വന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അധ്യാപകരം പിന്നെ നയൻറ്റീന് വന്നു വീണ്ടും കിട്ടിയില്ല സങ്കടമില്ല ഞാൻ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു കോളേജിൽ എയ്ഡഡ് കോളേജിൽ ഞാൻ ഫിസിക്കൽ ഡയറക്ടറായിട്ട് പോയി പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് എന്നെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എവിടേക്ക് സ്കൂളിൻ്റെ തുടക്കത്തിന് വേണ്ടി ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീണ്ടും മൂലമറ്റം കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആവാനായിട്ട് പോകുന്ന സമയം സ്പോർട്സ് കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആവുന്ന സമയത്താണ് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലേക്ക് എന്നെ വിളി വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽഷിപ്പ് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സെൻറ്റ് ജോസഫ് കോളേജിൻ്റെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത് സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ വരാൻ കാരണം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇൻ്റർവ്യൂവിന് എന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ സ്കൂ കോളേജിലേക്ക് ഞാൻ കയറി വന്ന ഡയറക്ടറായി എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വാശി അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛന്മാർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വോളിബോളിൽ നീ പോയി നീ വൈദികനാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പഠി കയറ്റാത്തതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അഞ്ചാം വർഷം നാലാം വർഷമാണ് എന്നെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഈ കലാലയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ കലാലയത്തിൻ്റെ മുറ്റത്തേക്ക് സോ ഐ ആം ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ഗോഡ് ആൻഡ് സോൾ ദൈവമാണ് അതൊക്കെ ചെയ്തു തരുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് സെഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാം വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും കൂടിയും അവസരമുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അധികം ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ചിലരോട് ചോദ്യം ചോദിക്കും ചിലർ വിളിക്കും അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പാർട്ടാണ് ഡോൺ വെറി അബൌട്ട് ദാറ്റ് വൺ നിങ്ങൾ ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ പിള്ളേരാവുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ട് ഉത്തരം പറയാം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഐ തിങ്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാം നിങ്ങൾ പാരൻസിനെ ഞാൻ കാണിപ്പിച്ചിരുന്നു വെൽക്കം ടു ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് സോ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ സോ ഓക്കെ ഇതൊരു സി എം ഐ സി എം ഐ കാർമലീസ് ഓഫ് മേരി ബാഗുലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സഭയുടെ കോളേജാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ആദ്യത്തെ സ്ഥാപകനാണ് അദ്ദേഹം ഇവർ രണ്ടു പേരുമാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ തുടങ്ങിയതാണ് നമ്മൾക്ക് എത്ര കോഴ്സുകളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കോഴ്സുകൾ ഇപ്പം മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കോഴ്സുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ എടുക്കാമായിരുന്നു അല്ലേ അതിന് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തതാണ് ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് ബാച്ചലേഴ്സ് ഡിഗ്രി നമുക്കുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ എണ്ണി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല പക്ഷേ ദാറ്റ് ഇസ് എ റിയാലിറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് യു ജി അല്ലേ യു ജി കോഴ്സുകളുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോളേജിനെ മുപ്പത്തഞ്ച് എണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ വൺ ഓഫ് ദി ടോപ്പ് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യു ജി കോഴ്സുകൾ ഉള്ളത് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിനാണ് ദാറ്റ്സ് യു ക്യാൻ പ്രൗഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് നമ്മൾ ചില നമ്മുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് പ്രൗഡ് ചെയ്യേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അടുത്ത് നോക്കിയേ നിങ്ങളുടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി നെക്സ്റ്റ് പേജ് പതിനേഴ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളുണ്ട് അവരുടെ അവരുടെ വിദ്യാരംഭമാണെന്ന് കാലത്ത് പതിനേഴെണ്ണം ഉണ്ട് യു പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദാറ്റ് വൺ പതിനേഴ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളുണ്ട് ഇനി അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ഒമ്പത് കോഴ്സുകൾ പി എച്ച് ഡി ഉള്ളതാണ് അത് ഡോക്ടറേറ്റ് സംഭാവിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത് പോകാവുന്ന കുട്ടികളാണ് എന്ന് ചുരുക്കം നിങ്ങൾക്കറിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെയുള്ള പല അധ്യാപകരും ഇവിടെ നിന്ന് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തവരും ഇവിടെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവരുമാണ് ഇവിടെ പഠിച്ചു വളർന്ന കുട്ടികളാണ് മിക്ക അധ്യാപകരും ഇവിടുത്തെ പ്രോഡക്റ്റ്സാണ് അത് നമുക്ക് എന്നും അഭിമാനിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയണം കണക്കിൻ്റെ പുസ്തകം നിങ്ങൾ ഉണർത്തുമ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം തൊട്ട് എന്തുമാത്രം പൈസ കൊടുത്തവരാണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം അഞ്ച് ലക്ഷം അതിൽ കൂടുതലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടവരെന്നറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം സമ്മതിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ കോളേജ് ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അധ്യാപകർക്കും ഒക്കെയും തന്നെ പണം ആവശ്യമുണ്ട് ആ പണം എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയണം നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കാൻ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ
ഇതൊരു വെറും വാചകമല്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്നും ഞാൻ അനുഭവിച്ച് ഞാൻ ഇന്നും ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന മറ്റൊരു വശം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത പൈസയൊക്കെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മേടിക്കാം ഡോട്ട് തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ ഇത് പാവപ്പെട്ടവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും അതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് വി ആർ കമ്മിങ് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എൻ സി സി ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മിക്കവാറും എനിക്ക് തോന്നുന്നു പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എൻ സി സിയിൽ പങ്കെടുത്ത കുട്ടികളിൽ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയണോ മക്കളെ പറ്റാവുന്നതും പരമാവധിയും ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിങ്ങൾ വരണം എൻ സി സിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ സി സിയിൽ പങ്കെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം അൺഎയ്ഡായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ എൻ സി സി പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വാചകങ്ങളൊന്നും നൽകുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ വർഷം മുതലേ എൻ സി സി സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ്ങിലും ഉണ്ട് എന്നാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വിഷമിക്കരുത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ പൈസ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ തന്നെ തുടങ്ങണമെന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് നമ്മുടെ കോളേജ് ഇപ്രയും കാലം സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ പ്രാവശ്യം അത് തുടങ്ങുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എൻ സി സി നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അതല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം സിവിൽ സർവീസിൽ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഒക്കെയും തന്നെ എൻ സി സി എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ വില നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എൻ എസ് എസ് നാഷണൽ സർവീസ് മക്കളെ എന്നും മൂന്ന് ദിവസത്തെ ക്യാമ്പ് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയേ രാത്രികളിലും പകലുകളിലും ഇവിടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കളെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഒത്തൊരുമിച്ച് അവരുടെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് പാടിയും മാടിയും പ്രവർത്തിച്ചും കഴിയുന്ന നല്ലൊരു എൻ സി സി ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ ഇവിടെയുണ്ട് ദ ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുള്ള ബെസ്റ്റ് എൻ സി സി ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് അവർ ഓൺ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് നമ്മൾ അഭിനന്ദിക്കുന്നത് അഭിനന്ദിക്കണം ഇനി എൻ സി സിയെ പറ എൻ എസ് എസിനെ കുറിച്ച് എൻ സി സിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വി ഹാവ് എ ഗുഡ് ബാങ്ക് ട്രൂപ്പ് ഇവിടെ നാക്കിൻ്റെ സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നപ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ കൊച്ചുമക്കളെ ബാങ്ക് ട്രൂപ്പങ്ങളും എൻ സി സിക്കാരുടെ ആയിരുന്നു സുന്ദരമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആ വന്ന മനുഷ്യൻ ഹീസ് ഫ്രം നോർത്ത് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് അവർക്ക് സെല്യൂട്ടും മ്യൂസിക്കും ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചത് എന്താണെന്നറിയാമോ ആ നിങ്ങൾക്ക് വന്നേ മാതിരം അറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ബാൻഡ് ട്രൂപ്പിനോടേ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കറിയാം അവർ വന്നേ മാതിരം ഈച്ചി അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അത് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ആശ്വാസമായി വന്നേ മാതിരം അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നല്ല ട്രൂപ്പാണ് നമ്മുടെ ഇത് സോ ഓക്കെ കമ്മൺ ദെൻ കംസ് അവർ തവനിഷ് തവനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും തവനിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൊച്ചുമക്കളിലുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും നോക്കുമ്പോൾ നന്മ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ഈ നന്മ ചെയ്യാനായിട്ട് നന്മ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും എന്നും നന്മയ്ക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് തവനിഷ് ഗ്രൂപ്പ് ആ തവനിഷ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് ശേഷമുള്ള സമയം എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കണം തവനിഷ് ഒത്തിരി വീടുകൾ നമ്മൾ പണിതു കൊടുത്തു ഇപ്രാവശ്യത്തെ മലവെള്ളത്തിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മുടെ മക്കളായിരുന്നു ടൊവിനോട് കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാം ചെയ്തത് ഈ നിങ്ങളിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ സെൻറ്റർ ഇവിടെ തന്നെ നാനൂറ് വീട്ടുകാർ നമ്മൾ ഇവിടെ കയറ്റി പാർപ്പിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കൽ തൊട്ട് എല്ലാം ചെയ്തത് ഈ തവനശിലെ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ കുട്ടികളാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഗ്രേറ്റ് തിങ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭവനത്തെക്കുറിച്ച് അഭിമാനിക്കാനുള്ളത് അഭിമാനിച്ചുകൂടെ ദെൻ കംസ് ദാറ്റ് സി എസ് എ ക്യാപ്റ്റൽ സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷൻ എന്ന പേരെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ വിദ്യാരംഭത്തിന് മുഴുവനും അവർ തയ്യാറാക്കി അതിനു
ആറ് സെമസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോകും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ നിങ്ങളിത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ എഴുതാൻ തുടങ്ങാൻ കേട്ടോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഒന്ന് ഇരുന്ന് ആശ്വസിച്ച് എന്തായാലും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇയർ അങ്ങനെ അടിച്ച് പൊളിക്കാം മക്കളെ പറ്റില്ല കേട്ടോ പണ്ട് പറ്റിയിരുന്നു കാരണം വൺ ഇയർ ആയി പറ്റുമായിരുന്നു ഇപ്പം സെമസ്റ്റർ സിസ്റ്റം വന്നപ്പോൾ പറ്റുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഞാൻ സ്റ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ഉപയുക്തമാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ ഒത്തിരിയേറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതേപോലെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെയും തന്നെ വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഡോൺ വേസ്റ്റ് ദി ടൈം യു കം ടു അവർ കോളേജ് സാറ്റർഡേയ്സ് സൺഡേസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വന്ന് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് വരണമെന്ന് പറയുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്ലീസ് സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഗുഡ് സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കുട്ടികൾ നാനൂറ്റി അമ്പത് യുവതി യുവാക്കന്മാരാണ് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ മുത്തുകൾ ഇപ്പൻ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല അവരൊക്കെ ഇന്ന് തന്നെ ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് ഇവിടെ വിദ്യാരംഭം നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വോളിബോൾ ടീം അവർ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഒക്കെ ആറടിപ്പൊക്കുള്ള പിള്ളേരാ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുവോ ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡ് അറ്റത്ത് കണ്ടുവോ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയില്ലേ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടായില്ല ആ പോയി കാണണം ഇവിടുന്ന് പോണേലും മുന്നേ ഒന്ന് കണ്ടോളൂ കേട്ടോ അവിടെ നിങ്ങൾ നാല് മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് നൂറ് കുട്ടികളെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണേ സെ കാണും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് തന്നെ എന്തിനു മനോഹരത നിങ്ങളുടെ യുവത്തങ്ങൾ അവിടെ എല്ലാവരും തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്ലേഴ്സാണ് നമ്മൾ അഞ്ച് കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഒളിമ്പിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടാൽ ചിരിക്കും ഒളിമ്പിക്സിന് വേണ്ടി അഞ്ച് കുട്ടികളെ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ഔസേഫ് സാറിൻ്റെ കീഴിൽ ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം ഒന്ന് പതുക്കനെ ചിന്തിക്കുന്നു അവരെ ഒന്ന് വിദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു പക്ഷേ വോളിബോൾ ടോമി ടീമിന് ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ തന്നെ പറയണേ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി വോളിബോളുമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വോളിബോൾ ടീമിനെ ഷാർജയിൽ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റ് കളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയാണ് നമ്മുടെ പിള്ളേർ അവിടേക്ക് ഇന്ത്യൻ ടീമും വിദേശത്തുള്ള ടീമൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ പിള്ളേർ നാല് കളി ജയിച്ചു വി ആർ പ്രൗഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ കോളേജ് പക്ഷേ നമ്മുടെ കോളേജിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം അടിപ്പിച്ച കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിന്നേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഈ മക്കൾക്ക് നമ്മളെ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കടമയല്ലേ അങ്ങനെയാണ് അറുപത്തെട്ട് വർഷത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് ഷാർജയിൽ ഞാൻ ടൂർണമെൻറ്റ് കൊണ്ടുപോയത് യെസ് വി ആർ പ്രൗഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് തോറ്റോ സമ്മതിക്കണോ കളിച്ചില്ലേ അത്ലറ്റിക്സിന് ഞാൻ പറയണോ ഇപ്രാവശ്യത്തെ വിന്നേഴ്സ് നമ്മളായിരുന്നു പെൺകുട്ടികൾ ആ സപ്പ് ബോയ്സും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നപ്പോഴും നമ്മുടെ ഗേൾസ് ഇപ്രാവശ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ നേടി മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് മാൻ കുട്ടികളൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ ഇതേട്ടെ ഇതെവിടെ നിന്ന് ഈ പരട്ടകൾ ട്രൗസറും മെനീനിട്ടേക്ക് ഇവിടെ നടക്കണമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ തമാശയൊക്കെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇവിടെ നടക്കണ പട്ടി പോലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഫസ്റ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടോപ്പ് അത്തലറ്റ്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നടക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു മോളെ എന്താ ചിത്രിക്കോളൊരു ചിടുങ്ങ് ഒരു ബോഡിയിൽ ഒന്നുമില്ലാത്ത കുട്ടി എന്താ പരിപാടി ഞാൻ ഫാദർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നിനക്ക് എന്താ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയ സ്റ്റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഫാദറെ പിന്നെ എന്താ പരിപാടി ഇനി നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കിട്ടണം ഇൻ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും കിട്ടണം എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ജോലി കിട്ടണം ഇതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് നടക്കണം കൊച്ചു മക്കൾ നിങ്ങൾ ഡോൺ തിങ്ക് അവരൊക്കെ രാത്രിയിലെ പകലില്ലാതെ കിടന്നത് അധ്വാനിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത്ലറ്റിക് ടീം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾ പട്ടിയോട് ചെന്ന് ചോദിക്കുന്നു വേണ്ട കേട്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ വെളിച്ചത്തിന് ചെയ്യുന്നു വരും സോ ഓക്കെ താങ്ക് യു ആൻഡ് യു നോ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോകളിൽ എം എം ജേക്കബ് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളർ ഷറഫ് അലി ഇന്ത്യൻ 
ഞാൻ അത്രയും ടീമിൽ ഉണ്ടത് എടാ ഐറ്റം പറയടാ ട്രിപ്പിൾ ജമ്പ കാലിൻ്റെ നേട്ട് നോക്കട്ടെ ശരി ഉക്കൊള്ളടാ ശരി ഗുഡ് കൺഗ്രാചുലേഷൻ നിനക്ക് എന്താ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാ എടാ നാഷണൽസ് എടാ ഒരു കൈയടി കൊടുക്കലേ എന്തോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയാണോ ഇവിടെ ഏത് പട്ടിയിലോട് ചോദിച്ചാലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഒരു കാര്യം ശരി പോട്ടറാ ഇവിടെ കൺഗ്രാലേഷൻ ഔസേഫ് സാറിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞേ ഒളിമ്പിക്സിന് വേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ട് ഇവനെ പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം അല്ലെ ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഒളിമ്പിക്സ് കിട്ടുവോടാ അത് കാണാൻ എന്നെ വിളിക്കുവോടാ ഓക്കെ ഇരിക്കടാ ഓക്കെ ഗിവ് എ ഗുഡ് ക്ലാബ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ഇപ്പൊ തന്നെ രണ്ട് പെൺപിള്ളേരും നിന്ന് നോട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അപ്പോൾ സോ ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഞാൻ അബിയും മധുരയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്തോട്ട് പ്ലീസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദൻ ക്ലബ്സ് ക്ലബ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും നമ്മൾ ചില ക്ലബ്ബല്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ ക്ലബ്ബുകൾ അതേപോലെ സ്റ്റഡിയുടെ പല ക്ലബ്ബുകളുണ്ട് എല്ലാ ക്ലബ്ബിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലബ്ബിൽ നിങ്ങൾ അംഗമാകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോവുകയാണ് ക്ലബ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ക്ലബ്ബിൽ അംഗമാണെന്ന് നിർബന്ധമാണ് ആ ക്ലബ്ബിൽ ഉണ്ടാകണം സോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ നിങ്ങൾ രാത്രി ഇന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൂടി വരാണെങ്കിൽ വലിയ സന്തോഷമായി എന്തെന്നറിയാവോ ഞങ്ങളുടെ കോവ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം അറിയോ അച്ഛന്മാർ അറിയണ്ട പ്രിൻസിപ്പൾ വിളിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഈ റോഡിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കെട്ടർ ഞങ്ങളാണ് രണ്ട് മാസമായിട്ട് രാത്രിയിൽ ഒരു ഉറക്കമില്ല എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയാവോ എന്താ കൊതുക നിന്റെ വീട്ടിലെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യം പറയടി രണ്ട് മാസമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണം രാത്രി ഏഴ് മണി തൊട്ട് കൊട്ടു തുടങ്ങും ഏത് ചണ്ടമേളം കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അവർ ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വേണ്ടി രണ്ടു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തോന്നണോ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തൊയിലക്കേട് അവസാനിക്കുമോ എന്നറിയില്ല മാസങ്ങളോളം നമ്മുടെ കൊച്ചു മക്കളെ ചെണ്ടേമ തന്നെയാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവർ അടിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ രാത്രികളിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഐറ്റം ആർക്കറിയാം കൃത്യമായിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഐറ്റത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കണ്ടേ ട്വന്റി ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ല കേട്ടോ ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ല ഗ്രൂപ്പ് ഐറ്റംസ് ഇരുപത്തിനാലെണ്ണം നമ്മുടെ കോളേജ് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് രാത്രിയിൽ പകലാണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഈ ക്ലാസ്സിന് ശേഷമാണ് സോ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ ആർട്സ് പെട്ടെന്ന് പോട്ടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ദൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഓക്കെ ഗുഡ് ഇപ്രാവശ്യം ഒരു വാശി ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എൻ്റെ വാശി തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പളിനോട് പറഞ്ഞു പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം അതിന് കാരണമുണ്ട് ഇവിടെ സോൾവെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയോ സോൾവെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കമ്പനിയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സോൾവെൻ്റിൽ പോയപ്പോൾ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിച്ചു സോൾവെൻ്റ് ചെന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു ആയിരം രൂപ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട ആയിരം രൂപ കിട്ടിയാൽ ഇന്റേൺഷിപ്പിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരാം നിങ്ങൾ കമ്പനിക്ക് വരണ്ട അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിച്ച് വെക്കണു കഴിഞ്ഞല്ലോ കമ്പനി കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്റേൺഷിപ്പ് എത്ര മാസത്തെ എത്ര ദിവസത്തെ തരും അവർ ആയിരം രൂപ കൊടുത്താൽ മതി ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇറ്റ്സ് എ ഫെയിലിയർ ക്രൈസ്റ്റ് കോടതിയിലെ കുട്ടികൾ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് വേണ്ടി ആയിരം രൂപ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഇന്റേൺഷിപ്പ് സ്വീകരിക്കുക എന്നിട്ട് അതും കൊണ്ടുവന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊടുക്കുക യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗുഡ് എന്ന് പറയുക ഇതെന്ത് കഥ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിന് വെളിയിലും ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അയക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിയത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സത്യം തുറന്ന് പറയാം അറുപത്തൊന്ന് കമ്പനികൾ കേരളത്തിന് വെളിയിൽ നമ്മുടെ കൊച്ചു മക്കളെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു അറുപത്തൊന്ന് കമ്പനികൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ അതിന് പറ്റ ഒരു പ്രശ്നം പോണ്ടിച്ചേരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടായ പ്രശ്നം കൊറോണ വീണ്ടും വന്നു അവർ ലിന
പക്ഷെ നാലാമത്തെ ദിവസം കമ്പനി ഹണ്ണിക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവരോടൊപ്പമാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യണേ അവരുടെ കമ്പനിയുടെ പാർട്ടായി അതിനുശേഷം അവരും ഇവരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കാരണം എന്താ പറയാമോ നമ്മുടെ കൊച്ചു മക്കൾക്ക് നിങ്ങളെ പോലുള്ള മക്കൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഭയങ്കര സ്പീഡാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന വയസ്സന്മാർ പത്ത് വർഷമോ അഞ്ച് വർഷത്തിനൊക്കെ മുന്നിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തവർ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെ കൊച്ചു മക്കൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇരുപത് പേർക്ക് അവർ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്തു യു കം ആഫ്റ്റർ ദിസ് തേർഡ് ഇയർ ഈ ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോളം പറഞ്ഞു ഇരുപത് പേരൊക്കെ ഷുവർ സീറ്റാണ് മുന്നൂറ് സോറി മൂവായിരം ദറംസ് അപ്പം എത്ര രൂപയും ഒരു ദറം ഇരുപത്തിരണ്ട് അമ്പത് ബാക്കി അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയേ കണക്കറിഞ്ഞെങ്കിൽ ഞങ്ങളിത് പഠിക്കാൻ വരുമോ അല്ലേ ഏകദേശം അറുപതിനായിരം രൂപ അറുപതിനായിരം രൂപ ശമ്പളത്തിലാണ് ഫസ്റ്റ് കയറാൻ പോണേ വേണമെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ തേർഡ് ഇയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ ഞാൻ അപ്പം ദുബായ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ എത്രയോ കമ്പനികൾ റെഡി ടു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യൂ നിങ്ങളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ആവശ്യമുണ്ട് സോ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കൊച്ചുമക്കളോട് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഞാൻ അത് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്നലെ എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോയതാണ് പെങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ പെങ്ങളുടെ മോള് റോസ്മി ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവളവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എം കോം കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയാ അവൾക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ ജോലി കിട്ടിയിരുന്നു ഞാൻ ഇവളോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നും ചോദിച്ചൊന്നുമില്ല കാരണം അവൾക്ക് ബി കോം എൺപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു സഹൃദയിലെ പഠിച്ച അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് മാറിയ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആകെ കൂടി നിങ്ങളത് കേൾക്കണം എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിട്ട് പറയാം ആകെ കൂടി ഈ കുട്ടി കെട്ടിയത് പതിനെണ്ണായിരം രൂപയാണ് രണ്ട് കൊല്ലം ഫീസ് പതിനെണ്ണായിരം രൂപ ഇവിടുത്തെ എയ്ഡഡ് സെക്ടറിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ പതിനെണ്ണായിരം രൂപ കിട്ടിയ കുട്ടിക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയത് പതിനാറായിരം രൂപ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി അപ്പോൾ ആ കുട്ടി എത്ര രൂപയ്ക്ക് പഠിച്ച ഇവിടെ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഇതൊരു എക്സാജുറേഷൻ അല്ല അവിടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇപ്പോഴും മേടിച്ചിട്ടില്ല അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ക്യാമ്പസ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ ഇപ്പം ജോലി കിട്ടിയേക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് പതിനേഴ് കുട്ടികൾ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ നിന്നും ഇന്ന് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ ജോലിയുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഇതിനേക്കാളും ഭയങ്കര ശക്തമാണ് ഫെഡറൽ ബാങ്കിലേക്ക് നമുക്ക് കുറവ് കിട്ടിയുള്ളൂ അതിൻ്റെ കണക്ക് വരും ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ ഇപ്പോഴും രണ്ടാമത് ഇപ്പ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കുട്ടി എം കോം പഠിച്ച കുട്ടി ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എഴുതണു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ എന്തിനു വിട്ടി ഇത്ര ചെയ്യണേ അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛച്ച ഫെഡറൽ ബാങ്കിലെ ഓഫീസറത്തെ സി എ അത് കിട്ടിയാലേ പത്ത് എഴുപത്തിരണ്ട് രൂപ കിട്ടും നാൽപ്പത്തി രണ്ട് രൂപ അപ്പോൾ ഒന്നും ആവില്ല നിനക്ക് കിട്ടാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇത്ര അധികം അതിഗുതി വേണം അവൾക്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഇനി പിടിക്കാനുള്ള പരിശ്രമ അതാണ് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് നമ്മൾ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അത് പറയുമ്പോൾ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെക്കാളും കുറവാണ് ആൺകുട്ടികൾ ഒരു കാലത്ത് ഇവിടെ ആൺകുട്ടികൾ മാത്രം ഇരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ പെൺകുട്ടികൾ വന്നിരിക്കണേ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അവനവൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കയറി ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ പട്ടി വന്ന് കയറി ഇരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് പോട്ടെ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ആൺകുട്ടികളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം വീണ്ടും പട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി അല്ലേ പോട്ടെ സാറല്ല കാരണം നിങ്ങൾ എന്നും കാണുന്ന ക്യാമ്പസിൽ പട്ടി നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ബി വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് യുവർ സ്റ്റഡീസ് ഈ ഫെഡറൽ ബാങ്കിലും ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിലും മറ്റെല്ലാ കമ്പനികളും നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് വൺ അറുപത് ശതമാനത്തേക്കാൾ കുറയരുത് എഴുതി വെച്ചോ അറുപത് ശതമാനത്തേക്കാൾ കുറയരുത് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അറുപത് ശതമാനത്തേക്കാൾ കുറയരുത് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ആരും നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് തരാനില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയണോ ഇന്റർവ്യൂന് ചെല്ലുമ്പോൾ ഏതേലും നല്ല കമ്പനികൾ ചെല്ലുമ്പോൾ
ഇവിടെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സപ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് അതെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് സപ്ലി ഉണ്ടാവും പാടില്ല ഇന്റർവ്യൂവിനും നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനി സപ്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുന്നില്ല ഇപ്രാവശ്യം തന്നെ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം എം കോം കാര്യത്തേക്ക് ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ ആ കുട്ടിക്ക് സപ്ലി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തട്ടിക്കളഞ്ഞു അവിടെ പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചില്ല സപ്ലി ഉണ്ടാവും പാടില്ല ബോയ്സ് വൺ തിങ് ഐഷൽസ് ഗേൾസ് ഐഷൽസ് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ തോന്നുന്ന കൊച്ചുമക്കളെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കാം അടിച്ചു പൊളിച്ചു പക്ഷെ അറുപത് ശതമാനത്തെ കുറവാവരുത് മാർക്ക് രണ്ട് സപ്ലി ഉണ്ടാവും പാടില്ല തോൽക്കാൻ പാടില്ല ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിച്ചു പൊളിച്ചോ അടിക്കുന്നത് ആരായിരുന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഗുഡ് ഇത് മറക്കരുത് ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഇത് ആർക്കും പറഞ്ഞു തരില്ല അവസാനം തേർഡ് ഇയർ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് വിഷമിക്കണമാണ് അപ്പം അവരെ ഒരു സപ്ലി അതെന്താ എഴുതണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദുഃഖം നന്നായി പഠിക്കുന്ന എൺപത്തിരണ്ടും എൺപത്താറും ശതമാനം മേടിച്ച കൊച്ചു മക്കളുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയണേ സപ്ലി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നെക്സ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് വെസ് സ്കോളർഷിപ്പ് യുനോ ഇവിടെ എത്ര സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ല ഒന്നാമത് തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ആവശ്യമില്ല ഇതാ ഞാൻ കണ്ടാക്കണേ ഈ എം കോം പഠിച്ച കുട്ടിക്ക് ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ചോദിച്ചുള്ളൂ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്തോ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു സിമ്പിൾ പ്രോജക്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയാണ് അവൾക്ക് പതിനഞ്ച് പതിനാറായിരം രൂപ കിട്ടിയത് ഇത് മുഴുവൻ ഇവിടെയുള്ള സ്കോളർഷിപ്പുകളാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അപേക്ഷിക്കുക കൂടിയും ചെയ്യണം പൈസ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും വേണ്ട ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ട് തിന്നോളൂ സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുന്ന കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ ഞാനത് പിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൂടാ ദെൻ കമ്പനി നെയിംസ് ഇവിടെ എത്ര കമ്പനികളാണ് വരുന്നത് എന്ന് ഇതൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് കേട്ടോ ഇത് വളരെ കുറവായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ കൊല്ലത്തേന് ഏകദേശം വന്നിരിക്കുന്നത് മിക്ക കമ്പനികളും നമ്മളെ വേണം കാരണം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേര് കൂടി പോകുന്നത് മനസ്സിലായില്ല ഒരാൾ പോയി കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ വെള്ളം കുടിക്കാനാ ആ പൊക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു ബാത്റൂമിലെ സെപ്പറേറ്റിൽ പൊക്കോളൂ കേട്ടോ റെഡി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ വരുന്നത് ആ കമ്പനി നെയിംസ് എന്തുമാത്രം കമ്പനികൾ ഇവിടെ വരുന്നറിയോ കമ്പനികൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ യങ് ബ്രെയിൻസിനെയാണ് ആവശ്യം വയസ്സന്മാരൊന്നും ആവശ്യമില്ല തലമുടി തെറച്ചവരൊന്നും ഒട്ടും ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ കറുപ്പിക്കണേ കറുപ്പിക്കാൻ പറ്റണല്ലേ അതുകൊണ്ടേ മക്കളെ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനും ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ് ഈ ബ്രെയിൻ നോക്കിയിട്ടാണ് കമ്പനികൾ വരണേ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിക്കാർ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളെയാണ് ആവശ്യം നിങ്ങളെ ഫോം ചെയ്യും ഭയങ്കര എളുപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രിയേക്കാളും ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ യോജിക്കാണ് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പടിവാതക്കിൽ നിന്നും ജോലി ആയിട്ട് പോവാം യു ആർ ഡിമാൻഡഡ് പേഴ്സൺസ് അതിനുശേഷം രണ്ട് കൊല്ലം കൂടി കളഞ്ഞ് വയസ്സന്മാരായിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകരുത് ഈ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ജോലി ആയിട്ട് പോകണം അതിനു വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യണം പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും യു ക്യാൻ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞുതരാം സോ കെ കം നെക്സ്റ്റ് വൺ ആ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സെഷൻ സെക്കൻഡ് സെഷൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കഥയിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മണി അല്ലേ സോറി ഇത് ചെറിയൊരു കഥ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റണില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ നോക്കട്ടെ ആദ്യം ഒരു കഥ ഇത് മാത്രമാണ് ഒരു യുദ്ധഭൂമിയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഒരു യുദ്ധഭൂമിയിൽ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ അവരൊക്കെ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി തിരിച്ചു വരാണ് തിരിച്ചു വരേണ്ട സമയത്ത് കണ്ട ഒരു ചെറിയ ഒരു സംഭവമാണ് ആ ഫസ്റ്റിൽ കാണുന്നത് ആ മിന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ഉപകരണം ചക്കറൊക്കെ പോലെയുള്ള സംഭവം കുറച്ച് യുവാക്കന്മാർ വന്ന് അത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴേ അവർ പറയാണത് ഇതൊരു കാളവണ്ടിയാ കാരണം അവരത് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കുത്തി തോട്ടിൽ വന്ന എന്നെ പോലുള്ളവരൊക്കെ കാളവണ്ടി കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ബസ് പോലും അവിടെ ഇല്ല അപ്പം അതൊരു കാളവണ്ടിയാണെന്ന് കുറച്ച് യുവത്വം പറഞ്ഞു അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചിത്രം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം നോക്കാം മൂന്നാ
ആ പ്രദേശത്തെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോവാണ് സെയിം സാധനം കേട്ടോ ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടെ കിടന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ അവർ ട്രക്ക് വരെത്തി നാലാമത്തെ പടം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവോ അതിൻ്റെ ചില ബട്ടൺസ് ഒക്കെ അമർത്തി നോക്കിയപ്പോഴേ അത് ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു പറക്കണോ അത് പറക്കണോ ഒരു കാളവണ്ടിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നവരുണ്ട് ട്രക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നവരുണ്ട് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു അവരതിൽ ആകാശത്തിലെ വിഹായസിലേക്ക് അവർ ഉയർന്ന് പറക്കുക മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയണോ നിങ്ങൾ വന്നത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നാകാം വലിയ വലിയ സ്കൂളിൽ നിന്നായിരിക്കണമെന്നല്ല ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ നിന്നാവാം ആരാരും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് കാളവണ്ടിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൽ വന്നിട്ട് ട്രക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ആകാശത്തിലെ വിഹായസിന് പറന്നു ഉയരുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകണം അതാണ് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന ആ ജീവിതത്തിന്റെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കാളവണ്ടിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് ട്രക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഉയർന്നു പോകണം റോട്ടിക്കോടെ പോണ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പിള്ളേരോട് ചോദിച്ചാലേ അവർ പറയുന്നറിയോ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് എഴുതുന്ന ചാവറയച്ചൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു അവൾ വന്ന് എന്നെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുക കൂടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ഷീ ഇസ് കമ്മിങ് ഫ്രം പരിയാരം പരിയാരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് കുട്ടി വരുന്നത് പരിയാരത്തു നിന്ന് വന്ന കുട്ടിയോട് ഞാൻ കൂടെ വന്ന വെറുമൊരു പെൺകുട്ടി ഇതിവളെ പോലെ സിമ്പിൾ അവളോട് ചോദിച്ചു എന്താ പരിപാടി ഞാനൊരു യൂത്ത് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചതാണ് അപ്പം അവൾ പറഞ്ഞു അപ്പം അവരെ ഞാൻ ബി എ എക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞു ബി എ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുത്തൊരു വിഷയമാണ് ഉഴപ്പന്മാരുടെ ഗ്രൂപ്പാണ് ബി എ എക്കണോമിക്സ് ഇപ്പം ഇല്ലട്ടാ അന്ന് ഇന്നൊക്കെ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ ബേസ് കിടക്കുന്നത് ബി എ എക്കണോമിക്സാണ് എവിടെ ബി എ എക്കണോമിക്സ് വരുമ്പോൾ ഇരിക്കില്ലേ അവരില്ലേ ഇവിടെ ഇല്ല അവർ വേറെ തിരിക്കാം പോട്ടെ ബി എ എക്കണോമിക്സ് ഈ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുക അപ്പം ബി എ എക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞോ ഇനി എന്താ പരിപാടി ഫാദറെ ആ എനിക്ക് ജർമ്മനിയിൽ പോകാനായിട്ട് ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സാക്ഷ്യം കിട്ടി നിനക്ക പരിയാരത്ത് നിന്നുള്ള ഈ കൊച്ചുകുട്ടിയോട് ചോദിച്ച് നിനക്ക അതേ ഫാദറെ അപ്പം നീ ജർമ്മനി ഞാൻ ജർമ്മൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധപൂർവ്വം പഠിപ്പിച്ച ഗുട്ടൻ മോർഗൻ മറ്റ് മോർഗൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ ഈ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു നീ എവിടെ പഠിച്ചേ ജർമ്മൻ ഫാദറെ കുറുമശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു ചെറിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അവിടെ പഠിച്ചു നീ പാസ്സായ ഉവ്വ ഫാദറെ ജർമ്മൻ പാസ്സായി എന്നിട്ട് നീ എന്താ പരിപാടി ഇപ്പം ഞാൻ ജർമ്മനിക്ക് കിടക്കാൻ നോക്കാണ് എനിക്ക് ഇന്നലെ സാങ്ഷൻ ലെറ്റർ കിട്ടി നിനക്ക അപ്പൊ ആ കുട്ടി ഒരു വാടക വീട്ടിലാണ് പരിയാരത്ത് താമസിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ അവിടെ മൂന്ന് കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നേ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചപ്പോഴ് ഫാദറെ ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ പോകും കാരണം ബാങ്കിൽ നിന്നും മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ മാത്രമേ എനിക്ക് ചെലവുള്ളൂ അത് എനിക്ക് സാങ്ഷനായിട്ട് കിട്ടും ആ മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് ജർമ്മനിക്ക് പോകാനാണ് പിറ്റാഴ്ച ഞാൻ പോവും മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് എം ബി എ എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ച കുട്ടി ജർമ്മൻ ഭാഷ പഠിച്ച് അതിൽ പാസ്സായി പോവാണ് എന്തുമാത്രം സ്കോപ്പ് വേറൊരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു മുടി വളർത്തിയിട്ട് അവൻ്റെ മുഖം കാണാൻ പറ്റില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വലിച്ചിങ്ങോട്ട് ഇടണം അവരോട് ചോദിച്ചു എന്താ പരിപാടിയുടെ ഫാദറെ ഞാൻ യു കെക്ക് പോവാണ് നീ യു ക ശരി സമ്മതിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോകണം നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെക്കൻ പറയണ പോലെ ഇപ്പം പറഞ്ഞേ ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ നീ പഠിക്കാൻ പോണേ എന്താണ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്തുട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് ഏ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി യു കെക്ക് പോകണം പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് പോകണം വഴി കാണുന്ന പിള്ളേർ മുഴുവൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാ എന്തായിരിക്കണേടി നീ ഇവിടെ എന്തിനായിരിക്കണേടി നീ ഇവിടെ എന്താ എന്തിനാ ഇവിടെ ഇരിക്കണം നിങ്ങൾ നിന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള പിള്ളേർ മുഴുവൻ ഊക്കയിലും ഓസ്ട്രേലിയയും പോയതിന് ശേഷം എന്തിനായിരിക്കണേടാ നീ എന്തിനായിരിക്കണ ഏ വെറുതെ നീ പേടിച്ചല്ല അയ്യേ
ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചലഞ്ചിങ് ആണ് ദ വേൾഡ് ഇസ് ചലഞ്ചിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ചലഞ്ചിങ് നിങ്ങളെ പോലുള്ള പാവപ്പെട്ട വാടകപ്പറയിൽ പഠിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന കുട്ടി മൂന്നര ലക്ഷം മേടിച്ചിട്ട് ജർമ്മനിയിൽ പോയിട്ട് ഒരു വർഷം ജോലി ചെയ്ത് എം ബി എടുക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടി സൊ വണ്ട നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിന് സാധിക്കുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ല സ്വയമായിട്ട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോണ്ട് വലിയ വിഷമമുണ്ട് നിനക്ക് ഇല്ല നിനക്ക് വിഷമില്ല നിന്നോട് ചോദിക്കട്ടെ എടാ മീശ വെച്ചവനെ പറയടാം ആ അന്ന് മീശ വെച്ച നീയല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് വിഷമമുണ്ട ഇന്നില്ല നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും ഓക്കെടാ കൂടാ ഓക്കെ ഗുഡ് ലൈഫ് ഈസ് ഒരു കാളവണ്ടി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ട്രക്ക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അനന്ത വിഹായിസിലേക്ക് പറന്നുയർന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവനും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഇറ്റ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ടു യു നിങ്ങൾക്ക് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് തരുന്നു യു ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ഇറ്റ് മൂന്ന് കൊല്ലം നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ സോ കെ കേട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ സോ കെ എത്ര കഴിവുകൾ ഐക്യു ഉണ്ടെന്നാണ് പറയണേ ഐക്യു ഇന്റലിജൻറ്റ് ക്വാഷൻസ് എത്ര ഉണ്ട് എന്നറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ഉണ്ട് ഏഴ് എട്ട് ഉണ്ട് ഏഴോ എട്ട് ചിലതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ചില സൈക്കോളജിസ്റ്റ് കഴിവുകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഏഴ് എട്ട് എണ്ണ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വേണം ഓട്ടക്കാരാ ഗുരു വേണം ആ ചോമ്പർ ട്രോസ് ഗുരു വേണം നിന്റെ കഴിവ് ഏതാ വൈകാറിയോ നാച്ചുറലിസ്റ്റ് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ മ്യൂസിക്കൽ ആൻഡ് ഓഡിറ്ററി ബോഡി ബോഡി കൈനറ്റിക്സ് അതായിരിക്കും അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് നീ ഇവിടെ ഇരുന്നേ അത് തരുമായിരിക്കും അഞ്ചാമത്തെ കഴിവ് ഉണ്ടാകില്ല നിന്ന് ആര് കണിയണ്ട പോട്ടെ ആരാ പാട്ട് പാടാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കുട്ടി കമാപ് ഒറ്റാളൂല്ല ഒരു കുട്ടി പ്ലീസ് കമാപ് ദിർച്ചാൻസണി കമാപ് വാ ഗുരു വാ നിങ്ങൾ പാടി ആ ഗുഡ് നിന്റെ പേരെന്താ സാന്ദ്ര ഒരു പാട്ട് ഇവർക്ക് പാടി കൊടുത്തേരി പാടി ഉറക്കരുത് കേട്ടാ റെഡി പാടി നിനക്കറിയാവുന്ന പാടിയാ പേര് പാടേ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് പാടണം എന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ എങ്ങാനും കൊളാക്കിയാൽ നിന്നെ ഇടിച്ച് പഞ്ചറാക്കും ഇപ്പൊ നിശബ്ദമായിട്ട് പോണ്ട് കേട്ടാ റെഡി ആരാധിക പാട്ട് പാടാം ആരാധികെ ഞാൻ പാട്ട് തീരെ പാടൂല എനിക്ക് പാട്ട് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേൾക്കാനൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് പാട്ട് പാടാൻ തീരെ അറിയില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒപ്പം പാടണം ഒപ്പം പാടിട്ടാ ആരാധികെ മഞ്ഞുതിരും വഴിയരികെ നാളെ ഇതിലേത് കഴിവാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വയസ്സ് മ്യൂസിക്കൽ ആൻഡ് ഓഡിറ്ററി നീ ഇവിടെ ഇരിക്കും അവൻ്റെ കാല് നീട്ടം കൂടുതലാണ് സൂക്ഷിച്ചോളാം ഇനി നല്ല പാട്ടുകാർ കാരണം പാട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചാൻസ് കൂടി തരാം ആ നിങ്ങൾ പാടി പാത്തുമ്മ പാടി 
എന്നെ കേട്ട് മടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കേട്ടോട്ടെ നല്ല കിളി പോലത്തെ ഒരു ശബ്ദം ഇനി കിളിയാണോ ഇപ്പൊ സിംഹമാണോന്ന് ഇപ്പൊ കാണാം നിലവിടം വാടകൈ വാങ്ങി വിഴി വീട്ടിൽ കുടി വെക്കലാമ നാൻ വാഴും വീട്ടുക്കുൾ വേറാരും എന്താലേ തേകുമാലൈ തേക്ക് നീത ഉന്തൻ തോൾകളിൽ ഇടം തരലാമ നാൻ സായും തോൾമേൽ വേറാരും സായന്താലേ തെകുമാ congratulation congratulation then comes german ariyana oru kutti alengil arabi ariyana oru kutti please come forward language or tamil venda tamil venda one person please come forward any other language malayalam english oriche hindi oriche moonu language oriche vere oru language ariyana kutti veyumba please ഇവർക്കൊക്കെ സമ്മാനമുണ്ട് കേട്ടോ ഇവർക്കൊക്കെ സമ്മാനമുണ്ട് പ്ലീസ് അത്ര ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടോ പ്ലീസ് കം അപ്പ് കം അപ്പ് വൺ പേഴ്സൺ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ആരാ ഒരാള് ധൈര്യപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് വാ ഒരു സമ്മാനം മേടിക്കുകയും ചെയ്യാം പ്ലീസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഗേൾസ് boys it's so, okay please 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 korchu on relax aayi ningal linguistic chalare sambandhichodathalam bhasha ennu parayunnathu valare quick aayittu kuttigal padikum angane kadivulla kuttu makkal undu adutthade na sports and games interpersonal interpersonal cheyyanade namakku pettanna oru kaaryam sangadipikkan paranjenja kochu makkal bayangara pettanna pettanna kaaryangal sangadipikkum അവർക്ക് ഭയങ്കര പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് നടത്തണമെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വലിയ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ചിലർ ചില കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചാൽ വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് നടക്കും ചിലരെ ഏൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊളാക്കി തരും പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർപേഴ്സണായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചുമക്കൾ ഇഷ്ടം പോലെ ദൻ കംസ് വിഷൽ സ്പിരിച്വൽ ദൻ കംസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ലോജിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പറഞ്ഞു ചിലരൊക്കെ ഭയങ്കര മാത്തമാറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് ഉള്ള കുട്ടികളുണ്ട് ഞാൻ ചില കുട്ടികളോട് മാത്സ് എന്തിനാണ് എടുക്കണേന്ന് ചോദിക്കും മാത്സാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള വിഷയമായിരുന്നു പണ്ട് കാരണം ഈ മാത്സിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് തോറ്റിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മാത്സിനോട് വിഷമം ഇപ്പം ചിലരോട് ചോദിക്കും മോളെ എന്തിനാ മാത്സ് എടുക്കണേ അപ്പം അവൾ പറയാം മാത്സ് എൻ്റെ പാഷനാണെന്ന് ഡേഡി നന്നായി നീ പോയി മാത്സ് പഠിച്ച് മരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം മാത്സ് അതാണ് ഞാൻ എന്ത് പറയുന്ന അറിയുമോ നെക്സ്റ്റ് കമാം നമ്മുടെ കഴിവുകൾക്ക് ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ഷൈജോ അടുത്തെടുത്തോ നോക്കിയേ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവരാ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ഇന്ത്യയെ മുഴുവനും ഒന്നിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ആളുടെ ക്വാളിറ്റി ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു വരി പാടാൻ യേശുദാസിൻ്റെ ഒരു വരി പാടാൻ ഇന്ന് മനുഷ്യർ കിടന്ന് വിഷമിക്കാം ഒരു വരി പാടാൻ വി കാണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് അറിയാലോ പിന്നാര അറ്റത്തെ ഐൻസ്റ്റീൻ അല്ലേ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ദൻ കംസ് ഈ ഈ മൂലക്കിരിക്കുന്ന ആളെ അറിയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ആർക്കും ഇല്ല ഇല്ല അടുത്ത ആള് ഒരു വശം ചെരിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കണേ നോക്കിയേ അയാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പണ്ടേ ചെരുവുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ചെരിഞ്ഞു അതാണ് നമ്മളുടെ ആരത് മോഹൻലാൽ അടുത്ത ആള് ടാറ്റ അല്ലേ നമ്മുടെ കൊച്ചു കാറ് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിലൂടെ ഓടുമ്പോഴേ പ്ലീസ് കൊച്ചു കാറ് ഓടുമ്പോഴേ ഈ മനുഷ്യൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒരു ലക്ഷത്തിന് വിലയുള്ള കാറുകൾ ഞങ്ങൾ ഓടിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ അദ്ദേഹം ഓടിച്ചു പക്ഷെ കുറച്ച് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഒന്നും കൂടി പുനർദ്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും ഓടുന്നുണ്ട് എല്ലാ പാവപ്പെട്ടവനും കാറുണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു മനുഷ്യനത് ദൻ കംസ് മറ്റേതാരാ 
അറിയില്ല ഹെലൻ കെല്ലർ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പുള്ളിയോട് എടുത്തിടാൻ പറഞ്ഞു ഹെലൻ കെല്ലർ അങ്ങനെയല്ല ഹെലൻ കെൽ കണ്ണും സോറി ചെവിയും ഏ ചെവിയും കണ്ണും ഇല്ല അല്ലേ അല്ലല്ല കാഴ്ചയില്ല ചെവിയില്ല ശ്രവണശക്തി ഇല്ല അങ്ങനെ വന്നൊരു മഹൽ വ്യക്തി ഓക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലൈഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ആസ് ഇഫ് ഐ ലിറ്റ് എ കാൻഡിൽ ആൻഡ് ഗേവ് ടു യു ടു ഹോൾഡ് ആൻഡ് ടോൾഡ് യു ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഇറ്റ് വുഡ് ഇൻ യു ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ കലാലയത്തിൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കയ്യിൽ കത്തിച്ച് തന്ന തിരി പോലെ നിങ്ങൾ കെടാതെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഈ ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ കവാടം തിരികെ നടന്ന് നീങ്ങുമ്പോൾ കത്തിച്ച് തന്ന തിരികൾ കെട്ട് വെറും കരുതിരികളായി മാറരുത് എന്ന് മാത്രമുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാത്രം അതിൽ എടുക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആയതുകൊണ്ട് അത് വായിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ കം അപ്പ് ദൻ യെസ് ആക്സെപ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഇത് രണ്ട് കഥകളാണ് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല രാജകൊട്ടാരത്തിൽ വലിയൊരു രാജ്യസദസ്സിലെ ഒരു വലിയ സംഭവം നടക്കുകയാണ് രാജാവ് പ്രജകളെ മുഴുവനും വിളിച്ച് വരുത്തിയതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ വരും അദ്ദേഹം ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു വിദ്യ ചെയ്യും എല്ലാവരും കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു പത്ത് മണി സമയം രാജകൊട്ടാരത്തിൽ എല്ലാവരും വന്നു ആ മനുഷ്യൻ ഇത് എന്നറിയാമോ ഒരു ചുമരിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ചുമരിലേക്ക് ഒരു കയറ് വലിച്ചു കെട്ടി എന്നിട്ട് അതിലൂടെ പതുക്കനെ ഒരു കോലും കയ്യിൽ പിടിച്ച് അങ്ങനെ നടക്കാം രാജകൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഒരു ചുമരിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ചുമരിലേക്ക് ഒന്നാം നിലയിൽ വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുള്ള ആ കയറുമക്കോടെ ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ നടന്നു നീങ്ങാണ് അവൻ അങ്ങനെ നടന്നു നീങ്ങണോ എല്ലാവരും കൈയടിച്ചോ രാജകൊട്ടാരം രാജസദസ് മുഴുവനും കൈയടിച്ചോ കാരണം അവന് ഒത്തിരി ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് എല്ലാവരും അഭിനന്ദിച്ചു അങ്ങനെ അഭിനന്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ താഴെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ രാജാവ് അവന് സമ്മാനമായിട്ട് പ വളയും പട്ടും കൊടുത്തു അന്നത്തെ കാലത്തെ വലിയ സമ്മാനങ്ങളാണ് അവന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്ത് അല്ലയോ രാജാവ് അവന് അവൻ്റെ കഴിവ് എനിക്ക് എൻ്റെ കഴിവ് രാജാവ് ചോദിച്ചു ആരടാ ആരത് ഞാനാണ് അവൻ എൻ്റെ അവൻ്റെ കഴിവ് എനിക്കെൻ്റെ കഴിവ് നിനക്കെന്താ കഴിവുള്ള നിന്റെ കഴിവ് വന്ന നാളെ പോ അണിയൂ രാജാവേ നാളെ ഞാൻ വരാം ഈ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ഈ രാജസന്നിധി ഇരുന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ കഴിവ് ഇളക്കാം പിറ്റേ ദിവസം പത്ത് മണി വന്നു അവൻ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് കന്നാസും കുറച്ച് കുപ്പിയായിട്ട് വരണേ ചാരായ വിൽപ്പനയല്ല അവൻ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നപ്പോഴേ രാജസദസ്സിൽ എല്ലാവരും വന്ന് കയറി ഇവൻ ഒന്നാം നില എനിക്ക് കയറി ഒന്നാം നിലയിൽ കയറിയതിന് ശേഷം അവൻ്റെ കന്നാസിൽ നിന്നും അവൻ കൊണ്ടുവന്ന ദ്രാവകം അടിയിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന കുപ്പിയിലേക്ക് കൃത്യം അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു വെളിച്ചെണ്ണയായിരുന്നു വെളിച്ചെണ്ണ കുപ്പി നിറഞ്ഞോ കുപ്പി നിറയറായപ്പോൾ പറഞ്ഞോ മാറ്റിക്കോ അടുത്ത കുപ്പി വെച്ചോ അടുത്ത കുപ്പിയും വെച്ചു രണ്ടാമത്തെ കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ കന്നാസിൽ വെളിച്ചെണ്ണ തീർന്നു രാജകൾ സദസ്സ് മുഴുവനും കയ്യടിച്ചു അവൻ അവൻ്റെ കഴിവ് എനിക്ക് എൻ്റെ കഴിവ് അവനെ വിളിച്ചോ രാജാവ് പറഞ്ഞോ നിനക്ക് എനിക്കട്ടെ സമ്മാനം പട്ടും വളയും നിനക്ക് അവിടെ ചോദിച്ചോ നിനക്ക് എന്താ ജോലി ഞാനൊരു വെളിച്ചെണ്ണ കച്ചവടക്കാരനാണ് എല്ലാ ദിവസവും കുപ്പിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ നനയ്ക്ക വർഷങ്ങളോളമായിട്ട് അതേ രാജാവ് ഒരു തുള്ളി പോലും ഞാൻ പുറത്ത് കളയില്ല അത്രയ്ക്ക് പാടുപെട്ടിട്ട് ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കണേ അവൻ അവൻ്റെ കഴിവ് എനിക്ക് എൻ്റെ കഴിവ് അവനും കൊടുക്ക് പട്ടും വളയും രാജസദസ് മുഴുവനും കൈയടിച്ചു ഡാ ഉറങ്ങിയാ മീ നിനക്ക് എൻ്റെ കഴിവ് എനിക്ക് എൻ്റെ കഴിവ് മനുഷ്യാവണ്ട ഇടിയാ പാട്ട് പാടിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് നീ വലിയ ഡാ പറക്കണ്ട കേട്ടാ നിനക്ക് നിന്റെ കഴിവ് എനിക്ക് എൻ്റെ കഴിവ് മനുഷ്യാവണ്ട എടി പാത്തുമ്മ ആരെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അറിയില്ല നിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നിനക്ക് നിന്റെ കഴിവ് എനിക്ക് എൻ്റെ കഴിവ് എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് 
നിനക്ക് നിന്റെ കഴിവ് എനിക്ക് എന്റെ കഴിവ് പറഞ്ഞേ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ ഡാ നിനക്ക് തൊട്ട് കഴിവുള്ള എനിക്കടാ എന്താ അറിയില്ലേ നിന്റെ കഴിവ് അറിയില്ലേ ശാപ്പാടടിക്കാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് പെമ്പിള്ളേർ കണ്ട ഒരു സ്നേഹമൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട ഇല്ലേ എടാ സത്യം പറയടാ കത്തനാരോട് സത്യം പറയടാ നിനക്ക് ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിവില്ലേ മതിട്ടാ ഇവിടെയുള്ള പെമ്പിള്ളേരെ മുഴുവൻ നീ സ്നേഹിച്ചോളാ ഇരിക്കടാ റെഡി നിനക്ക് നിന്റെ കഴിവ് എനിക്ക് എന്റെ കഴിവ് എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം എനിക്ക് എന്റെ കഴിവ് ഡോൺ കമ്പയർ ടു എനി ബഡി ആരെയും കമ്പയർ ചെയ്യണ്ട എനിക്ക് എന്റെ കഴിവ് നിനക്ക് നിന്റെ കഴിവ് ഞാൻ മൂന്ന് സുഹൃതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയേണ്ടതാണ് ഒന്ന് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം ഒന്ന് ഐ എം ഇന്റലിജൻറ്റ് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ അർത്ഥം മനസ്സായ ഉവാ ഐ എം ഇന്റലിജൻറ്റ് നമുക്ക് നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രം ഇന്റലിജൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ നമ്മള് ഇന്റലിജൻ്റ് ആണ് കാരണം നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കഴിവിൽ ഐ ക്യൂവിൽ നമ്മൾ ഇന്റലിജൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇന്റലിജൻസ് കുറവുള്ളവരുടെ ഒരു വിദ്യാലയം ഇവിടെ ഉണ്ട് പേര് പറയോ പ്രതീക്ഷാ ഭവൻ അവിടെ ഇന്റലിജൻസ് ഇല്ലാത്ത ബുദ്ധിഭാന്ത്യമുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും ആ ഇന്റലിജൻസ് പെട്ടിക്കട നടത്തിയാൽ പോലും വിജയിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത എത്രയോ വലിയ വലിയ ഐ ടി പിള്ളേരുണ്ട് പറയാവോ പക്ഷേ സാധാരണക്കാരൻ വെറും പെട്ടിക്കട നടത്തിയിട്ട് വിജയിക്കുന്നവര് വെറും പരിപ്പവട വെച്ചിട്ട് ജയിക്കുന്നവര് അവരവർ അവരുടെ തലങ്ങളിൽ ഇന്റലിജൻ്റ് ആണ് ഐ എം ഇന്റലിജൻസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ മാർക്ക് നോക്കിയിട്ടല്ല ഇന്റലിജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുന്നത് മാർക്കല്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരി എന്റെ തലത്തിൽ ഐ എം ഇന്റലിജൻസ് ഞാൻ ബുദ്ധിയുള്ളവനാണ് മാർക്കല്ല മാനദണ്ഡം ദെൻ കംസ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ രണ്ടാമത്തത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞോളോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഐ എം ഇന്റലിജൻ്റ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഐ എം ബ്യൂട്ടിഫുൾ പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കണ്ണടിയെടുത്ത് നോക്കണം കേട്ടാ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തോന്നാണ് സൗന്ദര്യം അഞ്ചു പ്രാവശ്യം എഴുതിക്കോളോട്ടോ നീ എടാ ചെക്ക അവൻ ഓ നീ നീ എഴുതിട്ട് തരാം കാരണം ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ചെക്കനാ ഓക്കെ എടാ ബ്യൂട്ടീനെ നീ എങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞടാ എന്താ സ്വഭാവ റെഡി ഒരു പെൺകുട്ടി നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്ന് നീ പറയാൻ കാരണം എന്താ ഭംഗിയുണ്ട് എവിടത്തെ ഭംഗി മുഖ പാണ്ടുള്ളവരെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നിനക്ക് അല്ലടാ നിനക്ക് പറ്റണ അബദ തന്നെ എടാ മുഖത്തെ വെളുപ്പിന്റെ കളറാണ് ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയണേ പൊട്ട എന്താ ഉള്ളിലെ സ്വഭാവം ആ നീ അങ്ങോട്ട് ചകഞ്ഞു നോക്കൂ ഉള്ള് ഇരിക്കടാ നമുക്ക് നമ്മളൊരു പ്രായത്തിൽ തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മുഖത്തിന്റെ വെളുപ്പാണ് ബ്യൂട്ടി എന്നുള്ളത് നോ നവർ അവളെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇത്രയും വലിയ ഭദ്രകാടി ലോകത്തിൽ എന്നുള്ളത് ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നീയും പറഞ്ഞത് തന്നെ മനസ്സിന്റെ ബ്യൂട്ടി ഇടാ തോളത്ത് ധവന എന്നിട്ട് നിന്റെ കെട്ടിയോളാ അവള് മര്യാദക്കിടാ പേടി അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്റെ തോളത്ത് കയറി കിട്ടണം പേടി അവൻ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ വഴിക്ക് അവന്റെ തോളത്തേക്ക് ദൈവം എടുക്കണോ അവൻ പോട്ടെ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് മുഖത്തിന്റെ വെളുപ്പല്ല നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളൊക്കെ പ്രേമം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അവസാനിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സാവും എന്ത് വെളുപ്പല്ല ബ്യൂട്ടി എന്താണ് മനസ്സിന്റെ വെളുപ്പുണ്ട് 
മനസ്സിൻ്റെ പരിശുദ്ധതയുണ്ട് മനസ്സിൻ്റെ കളർപ്പില്ലായ്മയുണ്ട് അതാണ് ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ ഐ ആം ബ്യൂട്ടിഫുൾ പറഞ്ഞേ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് പറയരുത് കേട്ടോ മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പറയരുത് കേട്ടോ പുട്ടി അടിച്ചിട്ട് പറയരുത് കേട്ടോ ഐ ആം ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞേ എല്ലാ ദിവസവും കണ്ണടി എടുത്തിട്ടും നോക്കിയിട്ട് പറയണം ഐ ആം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഐ ആം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഐ ആം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ചില മനുഷ്യനുണ്ട് അവൻ്റെ കറുപ്പ് കണ്ടിട്ട് ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഈ വിധി വന്നല്ലോ എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മേനെ തല്ലിക്കൊല്ലണം എൻ്റെ അപ്പൻ മറ്റവനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ വെളുപ്പുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ മറ്റതായിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റതായിരുന്നു ഡോട്ട് തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഐ ആം ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൻ ദെൻ ദി തേർഡ് വൺ ഐ ഷാൽ സേ ദ തിങ് ഈസ് ദിസ് വൺ ഐ ആം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഐ ആം ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ദെൻ കംസ് ഒരു സുഹൃതമാണ് കേട്ടോ ഇത് അത് എനിക്ക് സോക്കെ I am good. What do you say? I am good. What do you say? Are you good? That's right. Do you want to go to the bike? 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 Yes, I want to go to the bike. Do you want to go to the bike? Do you want to go to the bike? Are you good? Yes, of course. Why? Because we are going to go to the bike. We are going to go to the bike. We are going to go to the bike. Very good. Very good. ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസാ ഭയങ്കര എന്നാലും നിന്റെ നീ ഏതാണ്ട് ഒരു ചെളിയിലൊക്കെ വന്ന് വീണില്ലടി തേപ്പിലും ഒന്നല്ലേ നീ ഇല്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഗുഡാണ് അല്ലേ അല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതം ഭയങ്കര ഗുഡാ അല്ലേ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലും ഭയങ്കര ഗുഡാ ഒന്ന് രണ്ട് തെറ്റൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ മൂക്കുത്തി കണ്ടറിയാം ആ പോട്ടെ സാധനമില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഗുഡാ അല്ലേ വലിയ കൊലപാതകം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നീ നീ പിന്നെ ആരെങ്കിലും തേച്ചിട്ടുണ്ട ശരിക്കും തേച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അതും കഴിഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും മനസ്സാക്ഷിയുടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലല്ലോ യു ആർ വെരി ഗുഡ് ഗുഡ് ഗേള് ആയിരിക്കണേ അപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ ഐ ആം ഗുഡ് പറഞ്ഞേ ഐ ആം ഗുഡ് പറഞ്ഞേ ഞാൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടുമില്ല പറ്റിച്ചിട്ടുമില്ല ആരുടെ പൈസ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഐ ആം ഗുഡ് എപ്പോഴും പറയണം ഐ ആം ഗുഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഒരെണ്ണം കൂടി പറഞ്ഞാലും ഐ ക്യാൻ പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആ എടി എൻ്റെ കൂടി അതെ ഒരു ചെക്കനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രവേശിച്ച് നോക്കി ഏഹ് വിജയിച്ചില്ല പിടിപെടേണ്ടട്ടാ ഐ ക്യാൻ പറഞ്ഞേ തല്ലുകൊണ്ട് മരിക്കാണ്ട് ഇരിക്കടി പെണ്ണേ ഐ ക്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഹൈ ജമ്പേഴ്സ് വല്ലതും ഉണ്ട് അവിടെ ഹൈ ജമ്പേഴ്സ് അത്ലറ്റിക്സ് ഹൈ ജമ്പേഴ്സ് പ്ലീസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സ്പോർട്സ് ഗേൾസോ ബോയ്സോ ഹൈ ജമ്പാ ഹൈ ജമ്പ് എന്ന് ചെന്നിട്ട് മനസ്സായ മതിലി ചാട്ടല്ല ഹൈ ജമ്പേഴ്സ് ഒരാൾ പോലും ഇല്ലേ എടാ അബ്ദുൽ ആരും ഇല്ലടാ അത്ലറ്റിക്സിൽ ആരും ഇല്ലേ ഇല്ല പരിചയമില്ല ഹൈ ജമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലേ ഉവ ഹൈ ജമ്പിൻ്റെ പോട്ടെ ഞാനൊരു അത്ലറ്റിക് ചിന്തയിൽ പോകുന്ന ഹൈ ജമ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയോ അതിൻ്റെ കിടാ പറയും ആവേശ എല്ലാവരും കൈ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളങ്ങനെ പൊന്തി പോവും അല്ലേ അത് നല്ല സരിയാ എന്താ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യണോ ആ വാഷിംഗ് ആവണോ വെരി ഗുഡ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു ശരി എനിക്ക് ഈ ഹൈ ജമ്പ് ചാടിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചാടിയവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഒന്ന് കൈമാറ്റി ചെയ്യും ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ചാടി ഉണ്ടാവട്ടോ ഒക്കെ സമ്മതിക്കണം ഓക്കെ എടി പെൺകുട്ടി നീ ഹൈ ജമ്പ് ചാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സംഭവം എന്ന് എപ്പ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലാണോ ഇപ്രാവശ്യത്തിലാണോ പറയും ഹൈ ജമ്പ് നീ ചാടിയപ്പോ എന്താ നിനക്ക് തോന്നിയത് പറയു എല്ലാവരും ഒരു കൈയടി കൊടുത്തേ അവൾക്ക് കൈയടി കിട്ടിയാലേ എനിക്കുള്ളൂ വെറുതെ ചാടിയതാ പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ വലിയ കാര്യത്തിനല്ലേ ഹൈ ജമ്പ് ചാടണേ സമ്മാനം കിട്ടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ എങ്കിലും നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് നീ പറയില്ല എനിക്കറിയാം ആദ്യം ഒരു ഹൈറ്റ് വെക്കൂട്ടാ ഒരു ഒന്ന് പോയിന്റ് സംതിങ് ഒരു മീറ്റർ കഷ്ടി ഒന്ന് പോയിന്റ് ടെൻ നമ്മളുടെ മനസ്സ് നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ 
നോക്കട്ടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ചാട്ടം ഓടി ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അടി കൂടെ ഒരു പോകുമോ ശോ പറ്റിയില്ലട്ടാ രണ്ടാമത്തത് രണ്ടും കൽപ്പിച്ചൊരു വരവുണ്ട് ചാടാൻ നോക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വടി കാലിൻ്റെ ഇടയിൽപ്പെട്ടു ഇതേ കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തത് നോക്കാം 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 എന്നിട്ട് സാറിനോട് പറയാം സാറേ ഹൈ ജമ്പ് എനിക്ക് ചാടാൻ പറ്റും ഗീ മേ വൺ മന്ത് ഒരു മാസം എനിക്ക് താ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അടയ്ക്കാൻ വരുത്തമ്മ കയറി കിട്ടി എന്നിട്ട് ആരുമില്ല ഹൈ ജമ്പ് ചാടിയെ പഠിച്ചോ അങ്ങനെ ചാടി കയറി കെട്ടി ചാടി എന്നിട്ട് സാറിനോട് പറഞ്ഞു സാറേ രണ്ട് മീറ്റർ വെച്ചോ ഞാൻ ചാടും ഒരു മാസം മുഴുവൻ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചതാ അവൻ രണ്ട് മീറ്റർ വെച്ച് രണ്ട് മീറ്റർ ഒന്നും ചാടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടട്ടാ രണ്ട് മീറ്റർ ഒന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വിഡ്ഢിത്തരം പറയരുത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ അവൻ ചാടി ഐ ക്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ ജീവിതത്തിന് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് എപ്പോഴും പരീക്ഷ ഹോളിൽ കയറുമ്പോൾ പറയണം ഐ ക്യാൻ എനിക്ക് പറ്റും എന്തിന് തോൽക്കാൻ അല്ല ജയിക്കാൻ ഐ ക്യാൻ പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്രകളായിട്ട് വരേണ്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് വൺ ഐ ആം സെക്കൻഡ് വൺ തേർഡ് വൺ ഐ ആം ഐ ആം ഗുഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഇന്റർവ്യൂ അല്ലാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിച്ചിട്ട് കുറെ കൊല്ലമായില്ലോടാ റെഡി അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം തൃശ്ശൂര് തൃശ്ശൂര അടുത്തത് ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനം കാസർഗോഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്ന ആൾ പറഞ്ഞേ ഡാ പൊട്ട എന്റെ പോയടാ ഒന്നറിയില്ല പേരെ രണ്ട് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞിട്ട് പോകണം മോഹൻലാലിന്റെ പോലെ ഡോ തനിക്ക് തന്റെ കഴിവ് എനിക്ക് എന്റെ കഴിവ് ആദ്യത്തെ ഡയലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞേ പറയടാ എനിക്ക് എന്റെ കഴിവ് തനിക്ക് എന്റെ കഴിവ് ഞാൻ പത്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കാം താൻ പറയോ താൻ പഠിച്ചു വെച്ച ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആം ഇന്റലിജൻസ് ദൻ സെക്കൻഡ് വൺ ആം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ദ തേർഡ് വൺ ആം ഗുഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ ഇന്ന് ആരെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോടാ പുല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോരണം ഇന്റർവ്യൂ കിട്ടിയില്ലെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ സാധനമുണ്ട് ആ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തോട്ടെ മരണം വരെ ഇന്റർവ്യൂ പോവാൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇത് നമ്മുടെ സുഖത മകളും എല്ലാവരും എഴുതിയിട്ടിരുന്നേ പ്ലീസ് നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്നറിയാം വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ കൈയടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ എല്ലാ ഞരമ്പുകളും ഇതുമ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് വൺ ടു ത്രീ അതടിച്ചേ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഇനി ഞാൻ പറയാണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് അടിച്ചേ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും പൊട്ടിപ്പോണ്ടില്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ പോരുത് കേട്ടോ റെഡി ഒന്ന് പറയും ഒന്ന് ഉറക്കനെ കമ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരെയും ഇതുവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തില്ല ഇപ്പൊ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണോ മുഖത്തോട് മുഖം തിരിഞ്ഞിന്നേ മുഖത്തോട് മുഖം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുടെ മുഖത്തോടല്ല ആ തിരിഞ്ഞേക്കടാ എടാ കമ്മലിട്ടവനെ തിരിഞ്ഞേക്കടാ റെഡി നമ്മൾ നമ്മുടെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു കൈയ്യടി കൊടുക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ കബിളത്തടിക്കാനല്ല പറഞ്ഞേ കൈയ്യടി റെഡി സ്റ്റാർട്ട് റെഡി ഒന്നുകൂടെ ശക്തമായിട്ട് കൊടുത്തടി വെരി ഗുഡ് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കൈയ്യടി കിട്ടി ഇരിക്കുക ഇരിക്കുക നല്ലൊരു സിമ്പിൾ എല്ലാവരും പാടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടിനായിട്ട് ഒരു ഒരു പയ്യനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുക രണ്ട് പെണ്ണങ്ങൾ വന്ന പാടിയ ഇവിടെ ആണുങ്ങളായ പുരുഷന്മാരാരും ഇല്ലേ കമാ
Yo guys, abong. Apa yang lari kum just Jimmy Bernard really? Apa nak just Jimmy Bernard baby song hari alah lari kum? Apa nak naik sebab dia lo? Okay. Oh, for you, I wouldn't down forever And I just can't believe we end together I don't wanna play cool, but I'm losing you I buy you anything, I buy you any ring And I'm in pieces, maybe fix me When you shake me through, you wake me from this bad dream I'm going down, 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 down And I just can't believe my first love won't be around I'm like, baby, 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 oh Like, baby, 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 oh Like, baby, 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 oh That you always be mine, mine Thank you guys Awan British air raga alat lupa tapar na. Kena India kiri Malaysia kalau ini dia ada orang Malaysia lama tu orang macam tu sahaja mana. Anggu tera itu lupa siapa yang ada jogi na. Bada. Patah na lupa tera. Ini apa? Ini ini India. Pasal nak gula. Ini kita tera tera tera. Ada 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 come up. Beli beli pertanyaan mana yang beli parti ajaran tu orang. Hamba cuci kerja sama itu beri kita. I can come up. I can. Eni kian tak kerja. Come up. An gurite kali ni ni pan gurite lori. Beri. Malayalam lah. Tambah dua orang. Dua orang. Undana kaya mingkum tanal hari pon amaya mila pon mane pon mane yendan kaya mana podum yen meni tangi kundum undan meni tanggad sendene yendan kadan yengga gila salamul yengga yega ikai wandar. Yendan soga munei parth tararararararar ayge nindar. Mani daru nardu kulla, idu mani dar kada lalla. Adin tandi puni da manad. Abiramiye thala tu samiye naan thani teriyuma. Siva kami, Siva ni ni umpadi, aduh munak puri ma. Subalali lali, lali lali, abirami lali, lali lali. Oh, kanmani anbod kadalan na nirdu kadi tami. Punmani unvitu saukya mana ninga saukya me Unna yenni parkayil kavithai kottudu Adu yeldu ninakayil parthai muttudu Oho la 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 English orang ini cuma Malay orang ini cuma. Ini depan mana? Surya, ni mana no? Asyik, boleh ni. Pula, ni ada. Hey, berapa ni? Abang ni nak terus ni terus na. Abang kerja macam mana? Pula, boleh ya? Ni ini pun ni Telinga no pada pon eh. Malay orang, entah? Abe, Malay orang baru. Ready? Malay orang ni kalau ni jangan lapik mana ni kat suci. Kamu ni. Kaliyum, chiriyum, nirayum, kanavil, ilanir orugi kuliril, tanelum, belum, nirayum, kanavil, mirigal payun nukudil, 
കാണാനുള്ളിലുള്ള ഭയമോ കാണാനേരെയുള്ള രസമോ ഒന്നായി വന്നിരുന്നു വെറുതെ പടവിൽ കാത്തിരിപ്പൂവിങ്ങളല്ലേ കാലമിന്നു മൗനമല്ലേ മൗനം തീരല്ലേ അനുരാഗവിലോചനനായി അതിലേറെ മോഹിതനായി പടിമേലെ നിൽക്കും ചന്ദ്രനോ തിടുക്കം പതിനേഴിൻ പൗർണമി കാണും അഴകില്ലാമുള്ളൊരു പൂവിൻ അറിയാതിന്നിൻ്റെ തണനക്കം പുതുമിനുക്കം ചെറുമയക്കം താങ്ക് യു ഈ പാടിയവർക്കൊക്കെ ഞാൻ സമ്മാനം തന്നെ കേട്ടാ റെഡി ഗുഡ് നന്നായിരിക്കുന്നു നാല് പേരും നല്ല പെർഫോമൻസ് ഇപ്പൊ എത്രയോ ആറ് പേരാണ് പെർഫോമൻസ് ഓക്കെ ഗിവ് എ ഗുഡ് ക്രാപ്പ് ടു ദം ഓക്കെ ഗുഡ് ഒരു വാക്കതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു അവസരങ്ങൾ ആരെയും കാത്തു നിൽക്കാറില്ല അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഈ ലോകത്തിൽ വിജയിക്കുന്നവരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അവസരങ്ങൾ ആരെയും കാത്തു നിൽക്കാറില്ല പറഞ്ഞേ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് വലിയവരെ പറഞ്ഞേ അത് സ്നേഹമായാലും പ്രേമമായാലും അതൊക്കെ തന്നെ ശരി ഓക്കെ താങ്ക് യു അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ കംസ് വി ആർ കമ്മിങ് ടു സി ദിസ് വൺ ഒരു ചെറിയ ഓട്ടത്തിൻ്റെ ആറ് കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുണ്ട് ജസ്റ്റ് സി ദിസ് വൺ നിങ്ങൾ കണ്ടതായിരിക്കും പക്ഷേ എങ്കിലും കൂടി ഒന്ന് കാണുക വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ കാണുക ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഡാഷ് അല്ലേ അത് ഓടി ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയത് ആളുടെ പേര് പറയാമോ ആരാ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും അതിൻ്റെ പല ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചേ വൺ സെക്കൻഡ് ഒന്നുകൂടി കാണുക അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങൾ നോക്കണം കേട്ടോ ജസ് എത്ര പേരാണ് ഓടാൻ നിൽക്കുന്നത് നോക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ സ്പോർട്സ് മാനോട് ചോദിക്കില്ല എത്ര മീറ്റർ ഓട്ടായിരുന്നത് ഏ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സില ഓടുന്നതാണ് ഇതൊരു ഫൈനൽ ഒളിമ്പിക് ഓട്ടമായിരുന്നു എത്ര സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോട്ട് ഓടിയിരിക്കുന്നത് അറിയാവോ ആർക്കെങ്കിലും നയൻ ഓർ എയ്റ്റ് നയൻ പോയിന്റ് അല്ലേ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവനം കണ്ടല്ലേ വെരി ഗുഡ് ഇത്രയും സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഈ വേൾഡിൽ ഏറ്റവും സ്പീഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായി തീർന്നു ബോട്ട് യു സി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത് ഒന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എത്ര വർഷം പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കാൻ യു ഗസ് പരിശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എത്ര വർഷം ആ അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് വർഷ നാല് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു വൻ ഓട്ടക്കാരനാവും മോനെ ലോങ് ഇയേഴ്സ് സംവാട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് അവന്റെ ലൈഫ് മുഴുവനും ഒറ്റ ലക്ഷ്യമുള്ളു നൂറ് മീറ്ററിലെ വേൾഡിലെ ഫസ്റ്റ് ആവണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം മാത്രമായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ്റെ അതിൽ നിന്നും പുതിയൊരു ചിന്ത ഉയർന്നേൽക്കാം എൻഡ് ഇൻ മൈൻഡ് പറഞ്ഞേ ഇ എൻ ഡി എൻഡ് ഇൻ മൈൻഡ് പറഞ്ഞേ ഓറക്ക പറഞ്ഞേ ഒന്നുകൂടെ ഓർക്ക പറഞ്ഞേ എൻഡ് ഇൻ മൈൻഡ് ചർത്ത നീ പേടിക്കുന്നു വേണ്ട ഒന്നു കറക്റ്റ് മീനിങ് വേണ്ട കറക്റ്റ് അല്ലാത്ത മീനിങ് അവസാനം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാകണം എന്ന് ചുരുക്കം അല്ലേ 
എത്ര വർഷത്തെ പരിശീലനത്തെ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കണേ ഇവിടെ ഇപ്പം എത്ര വർഷത്തെ പരിശീലനത്തിന് വന്നേക്കണേ ത്രീ ഇയേഴ്സ് അല്ലേ എത്ര വർഷം നിങ്ങൾ പരിശീലിച്ചു എൽ കെ ജി തൊട്ട് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വർഷം പരിശീലിച്ചു പതിനാല് വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് യു ആർ കമ്മിങ് ടു എ കോളേജ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ എൻഡ് ഇൻ മൈൻഡ് എന്തായി തീരണം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപക്ഷെ ക്രൈസ്റ്റിന്റെ കലാലയത്തിൽ കാലുകുത്തുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിക്കും എന്തെങ്കിലും പഠിക്കും അങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവിതം കളയുമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ എൻഡ് ഇൻ മൈൻഡ് ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം അതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയമെന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കുറിക്കണം കുറിക്കുക മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ആ മേശയുടെ ആ ചുമരും മോൽ എഴുതിയിടണം വാട്ട് ഈസ് മൈ എയിം ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഇൻ മൈൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് തിങ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ വലിയ വലിയ മനുഷ്യരുടെ ചിന്തകളാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ഇൻ മൈൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ ചിന്തിച്ച് അവരെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബഷർ ടോയ്സ് ആൻഡ് കട്ട് വൺസ് ആശ്ശേരിയുടെ ഒരു ചിത്രമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് കൊടുത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു സംഭവമാണ് മെഷർ ടോയ്സ് കട്ട് വൺസ് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മെഷർ ടോയ്സ് കട്ട് വൺസ് പറയടി ഒരു പലക ഒരു പലകയുടെ കഷ്ണം മുറിക്കണെങ്കിൽ ആ ശരി രണ്ട് പ്രാവശ്യം മെഷർ ചെയ്യും ജീവിതത്തിൻ്റെ വളരെ അടിസ്ഥാനപര അതും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ വിഷമമാണ് മെഷർ ടോയ്സ് കട്ട് വൺസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഓർക്ക പറഞ്ഞേ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രേമിക്കുമ്പോൾ പോലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മെഷർ ടോയ്സ് കട്ട് വൺസ് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ മുറിക്കാൻ പക്ഷേ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മെഷർ ചെയ്യണം ഇന്ന് കുഴപ്പമില്ലടാ ഇന്ന് ഹോളിഡേ അല്ലേ നമുക്ക് ഘോഷിക്കാം പോകാം ബാറിൽ കയറി കുപ്പിയെടുത്തോ ആടിച്ച് പൊളിച്ചു മെഷറി അറിയാലോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മെഷറി ചെയ്യണം എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കട്ട് വൺസ് ജീവിതത്തിലെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എങ്കിലും മെഷർ ചെയ്യണം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ കട്ട് വൺസ് ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് ലൈഫ് ദ തേർഡ് വൺ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഒരു കത്തി രാഗിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഷാർപ്പൻ യു ആർ സോ അതിനൊരു കഥയുണ്ട് ഒരു വെട്ടുകാരൻ മരം വെട്ടുകാരൻ അവൻ്റെ കോടായി കൊണ്ട് കാലത്ത് തൊട്ട് വെട്ടി 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 നിൽക്കാം മരം വീഴുന്നില്ല വലിയ മരമാണ് വെട്ടി വെട്ടി നിൽക്കുക തന്നെ അതിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞേ അല്ലയോ സാറേ എത്ര സമയം എത്താൻ പറ്റ തൻ്റെ മഴുവിന് മൂർച്ചയില്ല പോയിട്ട് മൂർച്ച വെച്ചോട്ട് വാട അയാൾ പോയി അങ്ങനെ കരുവാൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവൻ്റെ ആയുധം മൂർച്ച വെപ്പിച്ചു വന്നു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആ വൃക്ഷം വെട്ടി താഴെയിട്ടു ഷാർപ്പൻ യു സോ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി നിങ്ങളുടെ വൈഭവം കളയരുത് ഷാർപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ഷാർപ്പൻ യുവർ സോ പഠനത്തിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഷാർപ്പൻ യുവർ ബ്രെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇഫക്റ്റീവ് ഗ്രേറ്റ് പീപ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് വിൻ വിൻ പോളിസി ഞാൻ വിജയിക്കണം എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർ വിജയിക്കണം എന്നോടൊപ്പം എല്ലാവരും വിജയിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് അവർ പോളിസി വിൻ വിൻ പോളിസി അധ്യാപകരെ തകർത്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും തന്നെ നേടാൻ പറ്റില്ല മറ്റൊരു കുട്ടിയെ തകർത്തുകൊണ്ട് ഒന്നും നേടാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വിൻ വിൻ പോളിസി അന്നത്തെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പോളിസിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഫോർ ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്യൂച്ചർ വേൾഡിൽ മൂന്നാമത്തെ ലൈഫിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പച്ചനെ തോൽപ്പിക്കാനല്ല അമ്മയെ തോൽപ്പിക്കാനല്ല നാട്ടുകാരെ തോൽപ്പിക്കാനല്ല
കൂട്ടുകാരെ തോൽപ്പിക്കാനല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിനെ തോൽപ്പിക്കാനല്ല ഞാനും വിജയിക്കണം എല്ലാവരും വിജയിക്കണം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും വിജയിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് വിൻ വിൻ പോളിസി ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ലൈഫ് പോളിസി ദെൻ കം ഫാസ്റ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാടി പെണ്ണെ പറയടി കുളിക്കും കുളിക്കോ ഓ അതാണ് നീ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ പോയി കുളിക്കല്ലേ നല്ല കാര്യം അവൾ പറഞ്ഞു മാത്രം ആദ്യം എടി ഈ ബാഗ് വെക്കേണ്ട ഓർത്ത് വെക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ റെഡി എന്താ കയ്യടിച്ചേ കുളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാ കുളിക്കാത്തവരെ കൂടി തമിഴ്നാട്ടുകാരൊക്കെ കൂടി പറഞ്ഞാ റെഡി റെഡി ബാഗൊക്കെ വെക്കേണ്ട ഓർത്ത് വെച്ചു ആദ്യം ചെല്ലണ ഓർത്ത് പഠിക്കാൻ നീ പോണേ കുളിക്കാനെ പോണേ പിന്നെ പഠിക്കാൻ പോണേ അടുക്കളയിലേക്ക് പോവും അല്ലേ അമ്മ എന്താ അമ്മ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാ വിശപ്പ് വയ്യ അമ്മ അവിടെ ചെന്നത് മുഴുവൻ വാരി തിന്നും കാലത്ത് വെച്ചതും ഉച്ചയ്ക്ക് വെച്ചതും അല്ലേ രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് എന്ത് ചെയ്യും അമ്മ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറിയിട്ടൊന്ന് സ്വസ്ഥമാകട്ടെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടടി പെണ്ണെ കുടിക്കാൻ പോണത് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഫസ്റ്റ് എന്തിനാണ് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലേക്ക് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്തിനാണ് പറയൂ ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് യു കെ എന്തിന് പഠിക്കാൻ ഓക്കെ ഈസ് ഇറ്റ് ഫോർ പൊളിറ്റിക്സ് നോ is it for sports and games no arts no ellam venam pakshe ningal vannirikkunnathu pattikkuvanana education ellavarum parayum etra marxist party ile nedakkanmaru parne please study 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 ningal assignment seriyaayi vittil vechilla engil project vechilla engil parikshana mark kittilla engil 60 shatham engil kittilla engil ningal safrayum ഒരു പ്രാവശ്യം തോറ്റാൽ നിങ്ങൾ സഫർ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഫസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ലൈഫ് പോളിസി നെക്സ്റ്റ് വൺ ബി പ്രോ ആക്റ്റീവ് ഓക്കെ ബി പ്രോ ആക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചില കുട്ടികളുണ്ട് അധ്യാപകരെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമ എതിർക്കുക എല്ലാത്തിനും എതിർക്കുക നാളെ അസൈൻമെൻറ്റ് വെക്കണം വെക്കില്ല മറ്റന്നാ വെക്കണം വെക്കില്ല പ്രോ ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ ചേര് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ചേര് ടീച്ചേഴ്സ് കൈ പിടിച്ച് നിങ്ങൾ വളർത്തും നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് വളരെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ദി ബെസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാത്രമല്ല എം ജിയിൽ നിന്നും കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ഇവിടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞേ അവർ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ വെരി ഗുഡ് സോ ബി പ്രോ ആക്റ്റീവ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വളരാൻ സാധിക്കണം ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മക്കളെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക എല്ലാവർക്കും കഴിവുണ്ട് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ കൊച്ചുമക്കൾക്കും കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ കഴിവെന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൈക്യു ഏഴെണ്ണം അതിലേതെങ്കിലും പെടുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ പെട്ടിരിക്കും വലിയ വലിയ പഠിപ്പിസ്റ്റാവണമെന്നില്ല വലിയ വലിയ പാട്ടുകാരനാവണമെന്നില്ല എഴുത്തുകാരനാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ദൈവം ഒത്തിരി ടാലൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ടാലൻറ്റ് മനുഷ്യനുള്ളത് എന്തെന്നറിയാവോ എന്തെന്നറിയാവോ മക്കളെ ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന ടാലൻറ്റ് എന്നറിയാവോ ഉത്തരം പറയുന്ന ആൾക്ക് സമ്മാനം അഞ്ചു രൂപ ഏറ്റവും വലിയ ടാലൻറ്റ് ഈ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യന് മാത്രമായിട്ട് പറഞ്ഞോ എന്താ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ചിന്തിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ പട്ടിയും ചിന്തിക്കും പോട്ടെ എന്തോ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യത്വം മനുഷ്യത്വം ജനറലായി പോയി വെറുതെ 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 പത്ത് പൈസയ്ക്ക് ചെലവില്ലാത്തത് നമുക്കുള്ള വലിയൊരു സംഭവമാണ് എന്താ പറയാവോ ചിരിക്കുക എന്നുള്ളത് പുഞ്ചിരിക്കുക ആർക്കെങ്കിലും വിഷമുണ്ട എല്ലാവരുടെ മുഖം നോക്കുക നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിലൊക്കെ കട നടക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലരൊക്കെ ഭയങ്കര ഗൗരവ ചില പെൺപിള്ളേരൊക്കെ പത്ത് പ്രസവിക്കാൻ പോകണം അല്ല പത്ത് പ്രസവിക്കില്ല പത്ത് മാസമായിട്ടുള്ള ഓരോ അധ്യാപകർ പോകുന്ന സമയത്ത് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ സാറ് വലിയ കാര്യം ചിന്തിച്ചിട്ടാ പോണേ നിങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരി എന്തിനും വില പിടിപ്പുള്ളതാണെന്ന് അറിയാമോ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ടാലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുഞ്ചിരിയാണ് ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് ശത്രുക്കളെ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് 
ഒലത്താ ഒന്നും കൂടി പറയാം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കളെ ഉണ്ടാക്കാം ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് അനേകം മിത്രങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാം ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് അനേകം മിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ദൈവം തനിക്കുന്ന ടാലന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അതിന് വളർത്താൻ ശ്രമിക്കണം പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പഠിച്ചുയരണം കളിക്കാനുള്ള ഒരു കളിച്ചുയരണം പാടാനുള്ള പഠിച്ചു പാടി ഉയരണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ താലന്തുകൾ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നു വളർത്തണം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഹാർഡ് വർക്ക് മക്കളെ ഹാർഡ് വർക്കിന് പകരമായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോണ സമയത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിന്റെ ബെഞ്ചുമ്മ പുസ്തകം മുഴുവനും കോപ്പി അടിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അതാണ് ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലെ ചില പിള്ളേർ കാൽത്തോട്ട് വൈകിട്ട് വരെ എഴുതുന്ന എഴുത പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പരീക്ഷ എന്നാൽ ഈ ചങ്ങാതിക്ക് അതിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുന്ന അറിയൂല കോപ്പിയിൽ പിടിക്കുന്നവർ എത്ര പേരാ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയണോ പല രാത്രികളും പകലാക്കി അധ്വാനിക്കുന്ന കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹാർഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നത്തേ ദൈവം പറയുന്ന യേശുനാഥൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരയിടണം നിറയെ മത്സ്യം കിട്ടും ഹാർഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ദൈവം ഒന്ന് പെട്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടേക്ക പ്ലീസ് കൺക്ലൂഡി നിങ്ങൾ മൂന്ന് മണിക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയമാണല്ലോ എല്ലാവരും എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ച് ദ ക്ലാസ് റൂം ഓഫ് സൈലൻസ് മനസ്സിൽ പറയണം പുറത്തേക്ക് പറയണ്ട ഈ കലാലയത്തിൽ വന്ന് പഠിക്കുവാൻ സാധിച്ചതിന് ദൈവമേ നന്ദി അനേകം കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് സാധിക്കാത്ത വലുതായിട്ടുള്ള ഈ സമ്മാനം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രാപകരില്ലാതെ അധ്വാനിച്ച് ഞങ്ങൾ വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് ഈശ്വര അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ നന്ദി പറയുന്നു ഞങ്ങളെ അമ്മയെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന അപ്പച്ചന്മാരെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്ക് ഈശ്വര നന്ദി ഞങ്ങൾക്കൊരവസരം നൽകിയതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഈ കലാലയത്തിൽ അധ്വാനിച്ച് ദൈവം തന്ന കഴിവുകളെ വളർത്തി വലുതാക്കി ദൈവത്തിനും മറ്റു മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി ജീവിച്ചു കൊള്ളാം അത്യധ്വാനം ചെയ്ത് ഈ കലാലയത്തിൽ നിന്നും അറുപത് ശതമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് മാർക്ക് വാങ്ങി ഒരു വിഷയത്തിന് പോലും തോൽക്കാതെ ഞങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതം ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കാൻ ഈശ്വര ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നറിഞ്ഞ് ആ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പരിശ്രമിക്കുവാൻ സാധിക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവമേ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളിലൂടെ ആധുനിക ലോകത്തിലെ ലഹരിയിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രായത്തിന് പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള പ്രേമങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഓടുവാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ മൂന്ന് വർഷക്കാലം അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരു പരുക്കും പറ്റാതെ ഒരു ഉളുക്കും പറ്റാതെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഓടിക്കയറുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ മനോഹരങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ നല്ലവരാണ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം കഴിയും നല്ലവനായി ദൈവമേ ഈ കൊച്ചുമക്കളെങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു 
അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും അങ്ങ് സ്വീകരിക്കണമേ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം അങ്ങയുടെ കൈപിടിച്ച് ഞങ്ങൾ നടത്തണമേ എല്ലാ മക്കളെയും വലിയവരാക്കണമേ ഒരു കുട്ടി പോലും നശിച്ചു പോകരുതേ കർത്താവെ ഈശ്വര അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ കൂപ്പുകൈകളോടെ നന്ദിയോടുകൂടി നിൽക്കുന്നു എന്നെ ശ്രവിച്ച നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്ദി മക്കളെ എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായത് ഞങ്ങൾ സഹകരിച്ചതിന് നന്ദി എന്നോടൊപ്പം നിന്നതിനൊക്കെ നന്ദി വലിയ മക്കളായി തീരട്ടെ നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു ജീവൻ ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ കലാലയത്തിൽ ഓടിക്കളിച്ച് മൂന്ന് കൊല്ലം ജീവിക്കാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അറ്റൻഡൻസ് ആണോ എന്താ പറയണേ ഓട്ടോ താങ്ക്സ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇരുന്നേ ഓട്ടോ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിന്നോട് പറയാനാണോ നിന്നോട് പറയാനാ ആ അപ്പം നല്ല കാര്യം നല്ല കാര്യം ആ ഡേ നീ വന്നടി ആ ഓട്ടോ താങ്ക്സ് പറയടേ ദൈവമായിക്കൂടെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ സദസ്സിന് ഐ മീൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഓട്ടോ ഓഫ് താങ്ക്സ് തന്നെ പറയണത് ഓട്ടോ താങ്ക്സ് ഫസ്റ്റ് ടൈമിലാണ് പറയണേ ഓക്കെ ഒരു കൈയടി കൊടുത്തേ അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പേടിയുണ്ട് 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 ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ക്ലാസ് ഫുള്ളും നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ടൈം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കില്ല എന്നും അങ്ങനെ കുറേ ലൈഫിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങളും ഫാദർ പറഞ്ഞു തന്നു പിന്നെ ആ എല്ലാ ഞങ്ങളെ ആരും അധികം ബോറടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ഞാ എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഞങ്ങൾ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഫാദറിന് നന്ദി പറയുന്നു നന്ദി പറയുന്നു ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവർക്കും ടീച്ചേഴ്സിനും ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നന്ദി പറയുന്നു ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവർക്കും ടീച്ചേഴ്സിനും ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നന്ദി പറയുന്നു സ്റ്റുഡൻസിന് എല്ലാവർക്കും ശ്രദ്ധയോട് കൂടി കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു അവസരങ്ങൾ അവസരങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അവസരങ്ങൾ ആ പറയും ബാക്കി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചാലേ ആരെയും കാത്തു നിൽക്കാറില്ല അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് വലിയ മനുഷ്യർ നിനക്ക് ഞാനൊരു അവസരം തന്നു ഇല്ലേ അതിന് ഉപയോഗിക്കണം അത് ഏറ്റവും മാക്സിമം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം പേടിയൊക്കെ ഇനി നിന്നോട് രണ്ടാം ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം ദിവസം വരാൻ പറഞ്ഞ നിന്റെ പേടി കുറച്ച് കുറയും നീ നന്നായി വരും അടുത്ത ലക്ഷണം നീ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും നീ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് സംഭവം അല്ലേ നിനക്ക് വിഷമമുണ്ട നന്ദി പറയാത്തേനെ നീ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അമ്മയോടും അപ്പനോടും ആ നന്ദി പറഞ്ഞ സാധനം അങ്ങോട്ട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് വന്നോ നീ എൻ്റെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞോ കുഴപ്പമില്ല വിഷമില്ല നീ രണ്ടു ദിവസമായി ഇത് കാണാപ്പണം പഠിക്കണേ നന്ദി പറയാനായിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഓക്കെ എന്നാലും നീ വന്ന് പറയണോ നിനക്ക് ആഗ്രഹമില്ല ബാ നീ ഗ്ലാമറായിട്ടുള്ള നീ പാട്ട് പാടി ഗ്ലാമറായതല്ലേ ഇനി ഗ്ലാമറാവണോ ബാ 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 ശരി നീ പറഞ്ഞോ നിനക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിഷമാവും പറയും ബഹുമാനപ്പെട്ട വേദിയിലുള്ള വിൽസൺ അച്ഛൻ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർ എൻ്റെ സഹപാഠികളെ പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇന്ന് ഈ പരിപാടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ സി സി യിലെ സീനിയേഴ്സ് ചേട്ടന്മാർ ചേച്ചിമാർ നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും നേരം ആദ്യം നമ്മുടെ കോളേജിനെ പറ്റി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരികയും അതിനുശേഷം ഒട്ടും ബോറടിപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് എന്താ നമ്മളുടെ എല്ലാ സമയത്തിനെ പറ്റിയും ഓരോ മൂല്യങ്ങളെ പറ്റിയും ഇത്രയും മോട്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത് തന്ന അച്ഛനി എൻ്റെ പേരിലും ബി ബി എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മൊത്തം വിദ്യാർത്ഥികളെയും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരിലും നന്ദി പറയുന്നു എനിക്കിങ്ങനൊരു അവസരം തന്നതിന് നന്ദി ഒരറിയിപ്പുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ വശം 
അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഓഡിറ്റോറിയം വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോവാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു അറ്റൻഡൻസ് കൊടുത്തിട്ട് പോകണം കേട്ടോ താങ്ക് യു